நாலு மாவடி தேவனுடைய கூடாரத்தில் தினந்தோறும் துதி ஆராதனைகளும் சுகமளிக்கும் கூட்டங்களும் பலவித ஜபங்களும் நடந்து வருவதினால் திரளான ஜனங்கள் வந்து ஏசு கிறிஸ்து தரும் அற்புத சுகத்தையும் விடுதலையையும் பெற்று ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் தேவ சித்தத்தின்படி ஆகஸ்ட் மாதம் பத்தாம் தேதி அற்புத விடுதலை பிரார்த்தனை காலை பதினோரு மணி முதல் மதியம் இரண்டு மணி வரை நடைபெற்றது சுமார் பத்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான ஜனங்கள் தங்களுடைய அற்புதங்களுக்காக ஜெபிக்க வந்தனர் கோயிலிருந்து விடுதலையேசு தருவார் வெயிலிருந்து விடுதலையை இன்றைக்கு தருவார் கோயிலிருந்து விடுதலையேசு தருவார் வெயிலிருந்து விடுதலையை இன்றைக்கு தருவார் அற்புதம் செய்வாரேசு அற்புதம் செய்வாரே அற்புதம் செய்வாரேசு உனக்கு செய்வாரே அற்புதம் செய்வாரேசு அற்புதம் செய்வாரே அற்புதம் செய்வாரேசு இன்றைக்கு செய்வாரே அடைபட்ட காரியத்தை நடத்தி காட்டுவார் கைகளெல்லாம் நீக்கி உங்களை மகிழ்ச்சியாக்குகிறேசு தடைபட்ட காரியத்தை நடத்தி காட்டுவார் தடைகளை நீக்கி உன்னை மகிழ்ச்சியாக்குவார் தடைபட்ட காரியத்தை நடத்தி காட்டுவார் தடைகளை நீக்கி உன்னை மகிழ்ச்சியாக்குவார் அற்புதம் செய்வாரே சு அற்புதம் செய்வாரே அற்புதம் செய்வாரே சு இன்றைக்கு செய்வார் ஆமே அற்புதம் செய்வாரே சு அற்புதம் செய்வாரே அற்புதம் செய்வாரே சு உனக்கு செய்வாரே ிருந்து விடுதலையேசு தருவார் வெயிலிருந்து விடுதலையை இன்றைக்கு தருவார் நோயிலிருந்து விடுதலையேசு தருவார் வெயிலிருந்து விடுதலையை இன்றைக்கு தருவார் அற்புதம் செய்வாரே சு அற்புதம் செய்வாரே அற்புதம் செய்வாரே சு இன்றைக்கு செய்வாரே அற்புதம் செய்வாரே சு அற்புதம் செய்வாரே அற்புதம் செய்வாரே சு உனக்கு செய்வாரே உங்க பேர் என்னங்க பிரியா பிரியா எந்த ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கிறீங்க 
சிறுவைகுண்டம் பக்கத்துல சிறுவைகுண்டம் பக்கத்துல இருக்கிறது சிறுவைகுண்டம் சிறுவைகுண்டம் பக்கத்துல சரி உங்களுக்கு என்ன அற்புதம் நடந்துச்சு முத குழந்தை ஏழு வருஷம் கழிச்சு தான் கிடைச்சது இந்த பொண்ணு அது ஆண்டு திறப்பின் வாசல் ஜபத்துக்கு இங்க வந்தா கிடைச்சது ரெண்டாவது குழந்தை மூணு வருஷம் கழிச்சு கிடைச்சது குழந்தை வயிற்றுல இருக்கும்போது சுகர் அதிகமாயிட்டு எனக்கு சரி அதிகமானதுனால அந்த குழந்தைய கழிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல சொல்லிட்டாங்க அப்போ கழிச்சிரும் வீட்டுல எல்லாரும் சம்மதிச்சு கையெழுத்து போட்டாங்க அப்ப நம்ம ஏழு வருஷம் கழிச்சு குழந்தை கழிச்சு ரெண்டாவது குழந்தை இப்படி கலைக்க வேண்டியது வருதே ரொம்ப அழுதேன் அழுது ஜெப் ஜெபிக்கிறதுக்காக நாலு மாவடிக்கு திறப்பின் வாசல் ஜபத்துக்கு வந்தேன் வந்துட்டு ஒரு பயம் போச்சு ஆனாலும் டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க மூணாவது மாசம் ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்துட்டு தான் நான் கன்ஃபார்மாக உனக்கு சொல்லுவேன் இல்லைன்னா நான் கழிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ மோகன் அண்ணா ஒரு தடவை சொன்னாங்க குழந்தைய நீங்கள் கழிச்சிங்கன்னா பரலோகத்தில் அந்த குழந்தை கேட்கும் என்னை ஏன் கழிச்சிங்கன்னு அந்த வார்த்தை எனக்கு இருதயத்தில் பட்டது திரும்ப திறப்பின் வாசல் ஜபத்துக்கு வந்தேன் வந்து ஜெபிச்சுட்டு போனேன் ஸ்கேன் மறுநாள் எடுத்தேன் வந்து <laughs> 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 ஆயசப்பா வந்து ஆகஸ்ட் மாதம் எனக்கு தெரியாமலே எனக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்து மே மாதம் பதிமூணாம் தேதி அழகான ஒரு ஆண் குழந்தைய பெற்றெடுக்க கிருபை செய்தார் என்ன அற்புதம் மூணு அற்புதம் முதல் அற்புதம் வந்து முத பையன் பிறந்து பத்து வருஷம் கழிச்சு ரெண்டாவது பையன் பிறந்தான் வாசல் பிறகு குணப்படுத்தணும் <laughs> உங்களை மட்டும்தான் நான் நம்பியிருக்கேன் டாக்டர் நம்பலாம் செலுத்துங்க உங்க பேர் என்னமா ஜோதி ரத்தனகுமார் ஜோதி ரத்தனகுமார் எந்த ஊர்ல இருந்து வந்து ஆலயத்துல இருந்து என்ன அற்புதம் சுருக்கம் சொல்லுங்க திருமணமாகி மூணு வருஷம் ஆக போது குழந்தை பாக்கியம் இல்ல இப்ப இந்த எஃப்ஓ டபிள்யூ நீங்க நம்மள்ட்ட ஒண்ணு ஒரு பங்கன் ஆகிட்டு இருக்குல்ல அதுல வந்து ஒரு நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஜாயின் பண்ண என் பிள்ள அதுல வந்து இப்ப மூணு மாசம் கர்ப்பம் தெரிஞ்சதுக்கு தான் டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் இல்லாம ரெட்டை கனி கொடுத்துருக்காரு ஆண்டவருக்கு பல கோடி சோத்திரம் அந்த தடைபடாத சோகப்பிரசம் பண்ணும் என் பேர் தேவி நாங்க நெய்வேலியில இருந்து வரும் எங்க வீட்டுக்காருக்கு வந்து ஸ்ட்ரோக்கு ஒரு கல்யாணம் ஆகி ஒரு எட்டு மாசத்துல ஸ்ட்ரோக் வந்துருச்சு திரும்ப வந்து தலையில வந்து பிரைண்டு பக்கத்துல கட்டி இருந்தது டாக்டர் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நாங்க ஆனா விடாம போராடி பண்ணி செவம் பண்ணோம் கருத்தர் ஆப்ரேஷன் பண்ணாத அளவுக்கு அந்த கட்டியை சரி பண்ணாரு அப்ப வந்து நான் வந்து சாட்சி சொன்னேன் எஸ்அப்பா எனக்கு வந்து இந்த கட்டி சரியாயிடுச்சுன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணாம இருந்தா நான் சாட்சி சொல்றேன்னு சொன்னேன் நான் அப்ப வந்து சாட்சி சொல்லிட்டு ஐயாட்ட போய் நான் செவம் பண்ணும் போது எனக்கு சொன்னாங்க ஐயா எனக்கு கல்யாணம் ஆகி ஏழு வருஷம் ஆகுது இது வரைக்கும் எனக்கு குழந்தை இல்லைன்னா ரெட்டிப்பான நன்மை ஆண்டவர் உனக்கு தருவார்மான்னு சொன்னாங்க அதன்படி நான் குழந்தை இல்லாம இருந்தேன் இன்னைக்கு ரெண்டு ஆண் குழந்தையை கொடுத்துருக்காரு ஆண்டவர் கத்தோடைய பரிசுத்தானத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் நாகர்கோயில இருந்து வரேன் டேசி என் பேர் நான் வீடு வேணும்னு சொல்லிட்டு முப்பது வருஷமா முப்பது வருஷம் முப்பது வருஷம் வீட்டுக்காக மகனுக்கு திருமணம் நடக்கணும்னு ஜோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் வீடு இல்லன்னு அது தடையாயிட்டே இருந்துச்சு அந்த வீடு வந்து பாலுகாச்சு ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே 
போன மாதம் மகனுக்கு நல்ல ஒரு ம மகளாக கொடுத்து நான் வரதட்சணை வாங்க மாட்டேன்னு பொருத்தனம் போயிருந்தேன் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல இருந்து அப்படி நினைச்சாங்கன்னா பெரிய காரியாமே நல்ல ஒரு மகளாக கொடுத்து வெளிநாட்டுல இருக்க ஒண்ணு போன திங்கிழமை தான் போனான் மகனுக்கு வேலை கிடைக்கணும்னு மூணாவது மகனுக்கு அவன் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தான் அவனுக்கு ஏற்ற வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் இருந்தாலும் அந்த வேலை கிடைக்கலனாலும் ரெண்டு பர்னிச்சர் கடை போடுறதுக்கு நேற்று தான் திறந்து வச்சிருந்தோம் கருத்து நாமத்துக்கு நேம் ஜெனிஃபர் நான் குறும்பு சண்முகபுரத்துலேருந்து வரேன் நான் லாஸ்ட் ஒன் இயராக கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த எல்லா மீட் தேர்ஸ்டேவும் இங்கே மீட்டிங் வருவேன் வந்து லெட்டர் எழுதி போடுவேன் இப்போ எனக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் வேணும்னு அப்போ ஒரு மீட்டிங்கில் ஜாய் சாண்டி சொன்னாங்க விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் அப்படின்னா அப்போ நான் அதை வச்சு விசுவாசி ஜவ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் லாஸ்ட்டாக ஒரு மீட்டிங் தேர்ஸ்டே மீட்டிங் அட்டன் மட் அப்போ அந்த மீட்டிங்கில் பரத்திலிருந்து ஜெயம் வரும் நீங்கள் தான் இசப்போ எனக்கு ஜெயம் தரணும் நான் உங்களை விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் எனக்கு ஜெயம் தருவீங்க நம்பி நான் வின் பண்ணிவிட்டேன் எனக்கு லெட் ஜாப் கிடச்சிட்டுனே லெட்டர் எழுதி போட்டுட்டு மீட்டிங் அடுத்த மீட்டிங் வரும்போது சாட்சி சொல்லுவேன்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி ஏசப்பா எனக்கு ஜாப் கொடுத்துட்டாங்க ஆர்டர் கொடுத்தாரு ஆ கத்தருக்கு சாட்சியாக இருக்கணும் ஆமாம் எங்கள் கால் பிளஸ் என்னுடைய பேர் வந்து பால்ராஜி நாங்கள் இருபத்தி ஏழு வருஷமாக வாடகை வீட்டிலே இருந்தோம் சொந்தமாக வீடு இல்லாத ரொம்ப ஒரு துக்கமான ஒரு நிலையில் இருக்கும்போது ஏசு விடு விழுக்கிறார் ஒரு புஸ்தகம் ஒருத்தர் கொடுத்தாரு அதுல ஒரு வாசிப்பு ஒரு பகுதி இருந்தது உயிரோடு லாசுருவை எழுப்பிட்டு நாரி போன ஒரு சரீரத்துல இருந்து ஏசப்பா அற்புதம் செய்தது அது எனக்கு அது ரொம்ப அந்த அந்த சம்பவம் ரொம்ப பிடிச்சது அந்த சம்பவம் நடந்த பிறகு அந்த பட்ச பிறகு மோகனனனுக்கு நான் ஒரு கடிதம் எழுதி அமைச்சிருந்தேன் அதுல ஒரு வார்த்தை எழுதியிருந்தாரு உன்னை அதிசயங்களை காண பண்ணுவேன் எங்க அம்மா சொல்லியிருந்தாங்க இது கடவுள் நம்மளுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் இதை வச்சு நம்ம ஜபம் பண்ணலாம் சொன்ன பிறகு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் தான் இருந்தது ஆனாலும் இதை நம்ம வச்சு ஜபம் பண்ணலாம் இயற்கைக்கு மாறாத அதிசயம் ஏசப்பா செய்வாருன்னு ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லியிருந்தாங்க அது சொன்ன பிறகு அது அந்த மாதம் முடிவுக்குள்ளே வழி தோ உருவாகிச்சு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வச்சிருந்து இன்னைக்கு ரெண்டு அடுக்கு மாடி ஆண்ட ஒரு அழகாக வீடு கட்ட செய்து வீட்டுக்கு <laughs> ஜபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் பார்த்து பார்த்து ஜவ் பண்ணி ஜவ் பண்ணி அப்புறம் அப்பாவுக்கு கண்டினியூஸ் வாமிட்டிங் கிரியேட்டிவ் லெவல் பத்துக்கு மேலே ஏறிட்டே தான் இருக்கு குறையவே இல்லை நல்லா ஆண்டு சோங்கு சோங்கு கொடுத்தாரு அடுத்தால எங்கள் அப்பா ஆலையை கட்டிட்டு இருந்தோம் திருப்பிளிமணி பகுதியில் அப்போ வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு முகு தண்டோட பாதிச்சுட்டு பாதிச்சதில் வந்து மல்டிபிள் மைனாங்கிற கேன்சர் கிருமி உங்கள் அப்பாவை தாக்கிட்டு இது வந்து உங்களை கே குணப்படுத்தவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க திருவனந்தபுரத்துக்கு அனுப்பி விட்டுட்டாங்க அங்கே அனுப்புனதில் வந்து உங்கள் அப்பாவுக்கு எல்லாமே பாதிச்சுட்டு ரெண்டு கிட்னி ஃபெயிலர் ஆகிட்டு டயலிஸ் பண்ணால் தான் அடுத்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போக முடியும்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் டயலைஸ் பண்ணக்கு போனாங்க அப்போ எனக்கு ஆண்டவரை நாங்கள் படத்துலேயும் நாங்கள் தகுதி இல்லாத எல்லாத்துலேயும் நாங்கள் தகுதி இல்லாத வந்துட்டு உங்களை நம்பி இருக்கோம் எங்களை வெக்கப்படுத்தக்கூடாதபடி செய்யுங்க உங்களது ஊழியத்தை நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் எங்களை நாங்கள் ஒரு பட்டும் வெக்கப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஜோம் பண்ணோம் ஜோம் பண்ணல ரெண்டு டயலைஸ் தான் பண்ணாங்க ஆண்டவர் கிரியேட்டிவ் லெவல் அப்படியே கரைச்சு அப்புறம் சரி ஆயிட்டா இப்போ அந்த கேன்சருக்கு ஒரு எந்த விதமே கிடையாது மந்த்லி மந்த் செக் பண்ண போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு முடி கூட எங்க அப்பா கூட இருந்து விழக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்பாடுக்கு முதுகு தண்டவடம் இப்போதே குணமாக சொன்னாங்க ஒன்பது மாசமா யூரின் பேக்கு தயப்பறிச்சு தான் போயிட்டு இருந்துச்சு ஆனா ஆண்டவர் ஒரே நாள்ல சுகத்தை கொடுத்தாரு அற்புதமா எழுந்து நடக்க கிருமை கொடுத்தாரு முப்பது வருடமா எங்க அக்காவுக்கு திருமண தடை இருந்துச்சு அது உடனே மறு மாசமே அவங்க ஐயா சொன்ன மறு மாசத்திலே மே நாலாம் தேதி ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் ராஜா கல்வி திருமணத்தை போல் நடத்தி தரும் சொன்னா அதே மாதிரி ராஜா கல்வி விட்டு திருமணத்தை போல் நடத்தி தந்து மீதியான துணிக்கைகளும் எடுக்க ஆண்டவர் கிருபை கொடுத்தாமே கரங்களை தட்டி கத்தர் செலுத்துங்க எனது மகன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவது ஆண்டு இன்ஜினியரிங் படித்து முடிச்சிருந்தான் வேலை இல்லாமல் இருந்தான் ஆனால் ஒரு நாள் விடுதலை ஜபத்துக்கு வந்திருக்கும் போது வேலை இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது வேலை படித்து முடி முடிச்சோடனே ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போகணும்னு பிரதர் சொன்னாங்க அவன் வீட்டுக்கு போய் சொன்னாங்க அப்பா சொன்னாங்க ஒரு இன்ஜினியர்கிட்ட வேலை இருக்கு தம்பி போ அப்படின்னாங்க அவனும் சரின்னு சொல்லி போனான் ஆனால் மாதம் ஐநூறுரூவா தான் கொடுத்தாங்க ஆ
ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டும் படிச்சுருந்தான் பரிச்ச ரயில்வே எக்ஸாம் போட்டிருந்தாங்க எழுதியிருந்தான் ஆனால் லாக்டவுனால் ரிசல்ட் வரல நிறுத்துவாங்கோடு <laughs> போனோம் <laughs> கடந்த ஜனவரி மாதம் திருமணமும் அத்தனை ரட்சிக்கப்பட்ட மகளை தந்தாங்க போன ஜூலை மாசம் வேலையில ஜாயின் பண்ணுவோம் நான் மூணு வருஷமா அந்த கை வலி தூக்கவே முடியாது சரி வைத்தியம் பாத்தீங்களா டாக்டர் கிட்ட போனேன் ஒண்ணும் சரியாகல சிறப்ப வசல் ஜபத்துல வந்து கலந்துக்குவேன் மாசம் மாசம் வந்து கலந்துக்குவேன் அதுல வந்த போது மற்றவங்களுக்காக தான் நான் ஜோபிப்பேன் எனக்காக நான் கை வச்சு ஜோபம் பண்ண மாட்டேன் மற்றவங்களுக்காக ஜோபம் பண்ணும் போது இந்த இடத்துல வழி என்ன சரியாயிருச்சு கரங்களை தட்டி கத்திரமாய் செலுத்துங்க என் பேர் ஜெய்சிலி நான் செங்கல்பட்டுல இருந்து வரேன் சென்னையில இருந்து ஆமா என்னுடைய கணவனுக்கு இந்த லாக்டவுன் நேரத்துல நாங்க ஜெபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி பாத்துக்கிட்டே இருப்போம் திடீர்னு ஒரு நாள் இரவுல நீர் போகும்போது ஒரே வழி ஏற்படுத்து நீரே போகல அது மூணு மாசமாக அவர்களுக்கு நீர் போகிறதுனால நாங்கள் ஆஸ்பத்திரிக்கு போனோம் ஆஸ்பத்திரியில் போனால் எல்லா செக்கப்பும் எடுத்தாங்க சிறுநீரக பைக்கு கீழே முப்பத்தாறு பையன்றில் வீக்கம் இருக்குது கண்டிப்பாக அதை ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க மூணு மாதமாக அந்த பீப் மூலமாக தான் அந்த பையில் தான் நீர் போயிட்டே இருந்துச்சு ஒரு நாள் நாங்கள் இப்போ ஜப ஜபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அன்னையும் ஜோம் பண்ணாங்க எப்படின்னா சிறுநீரக பிரச்சனை இருக்கிறவங்கெல்லாம் அந்த இடத்துல கை வச்சு ஜோம் பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க உடனே என்னுடைய கணவனை அந்த இடத்துல கை வைக்க சொல்லிட்டு நான் அவிய தலையில் வச்சு அண்டே வரும் எங்களுக்கும் ஒரு விடுதலை தாங்கப்பா ஆப்ரேஷன் பண்ணனா ஒரு லட்சம் ஆகும் நாங்கள் அந்த பணத்துக்கு எங்கப்பா போகிறது நீங்கள் எப்படியாவது ஒரு அற்புதம் செய்யுங்க இத்தனை மக்களுக்கு அற்புதம் செய்திருக்கீங்க என்ன நடந்துச்சு கடைசியில் அந்த நேரத்தில் ஏதோ ஒரு வல்லமை அவங்க சரத்தில் பாய்ந்துச்சான் அடுத்த நாள்லேருந்து நீர் நல்லா போயிட்டு நல்லா போய் டாக்டர்கிட்ட போனோம் இது எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்க அவங்க நான் சொன்னேன் ஆண்டு வச்சு தான் அற்புதம் முடிஞ்சிட்டு <laughs> கடைசியில <laughs> ஸ்டேஜில் ஒவ்வொருத்தருக்காக ஜோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நானும் என் பையனை கூட்டி போய் எஸ் ஜோ பண்ணேன் ஜோ பண்ணிட்டு நான் ஸ்டேஜை விட்டு நான் கீழே ஒரு விசுவாசத்தோடு வரும்போது ஸ்டேஜை விட்டு கீழே கூட இறங்கலை அந்த கட்டி வந்து உடஞ்சி அந்த இடத்துலயே உடஞ்சிட்டு உடஞ்சி பேர் பால்ராஜ் நான் தாராவத்திலிருந்து வர்றேன் நான் இயேசு அறியாத குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவன் எனக்கு பாவத்திலிருந்து ஆண்டவர் விடுதலை கொடுத்தார் பாக்கு புவியலை ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் பழக்கம் இருந்தது ஒரு பத்து வருட காலமாக இருந்தது நான் சரியாக வேலைக்கும் போக முடியவில்லை அதனால் காரணத்தினால் நான் சுகமாக ஆண்டவர் பாவத்திலிருந்து விடுதலை தந்தார் இப்பொழுது ரெண்டாவது ஒரு அற்புதம் செய்தார் அற்புத பெருவிழாவில் அன்று இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று ஏசுவி நாமத்தில் எனக்கு ஒரு ஒரு பெரு அற்புதம் நடந்தது செய்வன கட்டுகளில் விலகட்டும் என்று என பெயர் சொல்லி அழைத்தார் அதிலிருந்து க கைகால் வழி என்ன பேர் ஆல்ராஜ் முழங்கால் வழி இடுப்பு வழி வயிற்று வீக்கம் இதெல்லாம் இருந்தது பெரிய ஒரு ஆவியாட்ட ஒரு வாயிலிருந்து ஒரு ஆவி போனது அதிலிருந்து எனக்கு ஒரு பெரிய நல்ல ஒரு விடுதலை நல்ல கரங்களை தட்டி கத்தர மயமை செலுத்துங்க பாடல் ஆராதனை வேலை சாட்சி வேலைக்கு பின் சகோதரர் மோகன் சி லாசரஸ் அவர்கள் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்ற தலைப்பில் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் யாத்திராகமும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் நீ உன் தெய்வனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு அவர் பார்வைக்கு செம்மையானவைகளை செய்து அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து அவருடைய நியமங்கள் யாவையும் கை கொண்டால் நான் எகிப்தியருக்கு வர பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வர பண்ணேன் நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்த என்றார் நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்த என் மகனே என் மகளே நானே உன் பரிகாரியா இருக்கிற கர்த்த ஆங்கில வேதாகமும் சொல்லுகிறது ஐ ஆம் த லார்ட் ஹூ ஹீல்ஸ் யூ நான் உன்னை குணமாக்குகிற கர்த்த அன்று சொல்ல நானே உன்னை சுகமாக்குகிற கர்த்த நானே உன் பரிகாரியா இருக்கிற கர்த்த இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு காரியத்தில் உங்களுக்கு சுகம் தேவை 
சிலருக்கு ஆத்மாவிலே சுகம் வேண்டும் பாவ வியாதி தாக்கி சமாதானத்தை இழந்து நிம்மதி இல்லாமல் பரிசுத்தம் இல்லாமல் வேதனையோடு வந்தவர்கள் உண்டு உங்களுடைய ஆத்மாவிலே காணப்படுகிற பாவ வியாதியிலிருந்து உங்களுக்கு சுகம் வேண்டும் சரீரத்திலே சிலருக்கு வியாதி எலும்பு பாதிக்கப்பட்டு விட்டது நரம்பிலே பாதிப்பு இருக்கிறது சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டு விட்டது இருதயத்திலே வலி இருக்கிறது ஒரு நோய் என் சரீரத்தை தாக்கிவிட்டது அதனால் என் சரீரத்திலே வேதனை வலியோடு வந்திருக்கிறேன் சரீரத்திலே சுகம் தேவை இயேசு சொல்லுகிறார் நான் உன்னை குணமாக்குகிற கத்த ஐ ஆம் த லார்ட் தட் ஹீல் அத் தி ஐ ஆம் த லார்ட் ஹூ ஹீல்ஸ் யூ நான் உன்னை குணமாக்குகிற கத்த சரீரத்திலே சுகம் கொடுக்கிற ஒரு தேவன் சிலருக்கு ஆவியிலே சில வியாதி இருக்கிறது பயம் கலக்கம் மன அழுத்தம் குழப்பம் எதிலும் ஒரு ஸ்டெடியாக ஒன்று செய்ய முடியலை ஏன் என் வாழ்க்கை இப்படி இருக்கிறது என்ற மன குழப்பம் ஆவியிலே ஒரு போராட்டம் உங்களுடைய ஆவியிலே ஒரு சுகம் தேவை அன்று சொல்லுகிறார் நானே உன்னை குணமாக்குகிற கத்தர் என்பதாக அன்று உங்களுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் நான் உன்னை சுகமாக்குகிற தேவன் அதற்கு அருமையான ஒரு வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது நானே உன் பரிகாரியாக இருக்கிற கத்தர் இந்த பரிகாரம் என்கிற வார்த்தை கிறிஸ்தவர்களை விட கிறிஸ்தவர் அல்லாத மக்களுக்கு அதிகமாக விளங்கும் இந்து மக்களுக்கு அது அதிகமாக புரியும் இந்த பரிகாரம் ஏனென்றால் அவங்க வாழ்க்கையில் நிறைய அதை சந்திக்கிறார்கள் சில சமயத்தில் சொல்லுவாங்களுக்கு தோஷம் இருக்கிறது ஜாதகத்தில் தோஷம் இருக்குது உங்களுக்கு இந்த நாட்களில் கிரகம் சரியில்லை அதனால் உங்களுடைய பிள்ளை பாதிக்கப்படுறாங்க அதனால் திருமணம் நடக்க மாட்டேங்குது அது மாதிரி சொல்லுவாங்க சிலருக்கு நாக தோஷம் இருக்கிறது அந்த தோஷம் இருக்கிறதுனால திருமணம் வாய்க்க மாட்டேங்குது குழந்தை கிடைக்க மாட்டேங்குது இப்படிலாம் பாதிப்பு இருக்கிறது அப்போ இவங்க கேட்பாங்க அதுக்கு என்ன பரிகாரம் செய்யணும் எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் ஒரு பரிகாரம் இருக்கிறது அதனால் என்ன பரிகாரம் செய்யணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க இதுக்கு இவ்வளோ பணம் செலவாகும் இங்கே போய் இந்த காரியத்தை செய்யணும் இங்கே போய் இவ்வளோ பணம் செலவு பண்ணணும் இந்த மாதிரி செய்துட்டிங்கன்னா இந்த தோஷம் நீங்கிவிடும் இந்த பாவ தோஷம் நீங்கிவிடும் சாப தோஷம் நீங்கிவிடும் அப்போ உங்களுக்கு ஆசிர்வாதம் கிடைக்கும் என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் அதனால் அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நான் இந்து குடும்பத்திலேருந்து வந்ததுனால எனக்கும் அது தெரியும் ஏனென்றால் நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது எங்கள் வீட்டில் ஜாதகெல்லாம் பார்த்து அதுக்குன்னு ஆட்கள் இருக்கிறாங்க வருவாங்க வீட்டில் வந்து சொல்லுவாங்க இது செய்யுங்க அதை செய்யுங்க இந்த பரிகாரம் பண்ணுங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க நிரந்தரமான ஒரு விடுதலை யாருமே சொன்னது இல்லை ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒன்றுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க தொடர்ச்சியாக பரிகாரம் செய்து கொண்டே இருக்கிற சூழ்நிலை தான் உண்டாகும் இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட நிறைய பேர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறாங்க பரிகாரம் பரிகாரன்னு செய்தே லட்சக்கணக்காக பணம் செலவு பண்ணிட்டோம் ஆனால் ஒரு மாற்றமும் இல்லையே என்று கலங்குகிற மக்களும் உண்டு இப்போ ஆண்டவர் இயேசு சொல்லுகிறார் மகளே பயப்படாத மகனை பயப்படாத நான் உனக்கு பரிகாரி நீ ஒன்று செலவு பண்ண வேண்டாம் நீ ஒன்று அங்கே போன இங்கே போன உன்னை பரிகாரம் என்கிற பெயரில் உன்னை வேதனைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டாம் நானே உன் பரிகாரியாக இருக்கிற கத்த அப்படின்னு ஆண்டு சொல்லுகிறார் எந்த பாவத்துக்கும் சாபத்துக்கும் தோஷத்துக்கும் பரிகாரி ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவர் சொல்லுகிறார் நானே உன் பரிகாரியா இருக்கிற கத்த இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு சொல்லி இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற தோஷங்கள் பாவங்கள் சாபங்கள் எல்லாவற்றையும் கத்தர் மாற்றி உங்களுக்கு அற்புதம் செய்து உங்களை ஆசிர்வதித்து இந்த இடத்தை விட்டு அனுப்ப போகிறார் அதற்குத்தான் ஆண்டவர் உங்களை அழைத்து வந்திருக்கிறார் அது இந்த பாவ தோஷம் சாப தோஷம் இதெல்லாம் நீங்கி ஒரு ஆசிர்வாதம் உண்டாகணுமானா நானே உன் பரிகாரியாக இருக்கிற கத்தர் என்ற வார்த்தை நிறைவேற வேண்டுமானால் நாம் என்ன செய்யணும் இந்த வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என் பிள்ளைகளே உன் தேவனாகிய கத்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் நீ கேட்கணும் ஆண்டவர் என்ன பேசுகிறார் என்பதை நீ கவனிக்க வேண்டும் வெறும் பக்தியாக இருக்கிறன்னு சொல்லி இந்த சாபங்கள் மாறாது பாவங்கள் மாறாது உன் தேவனாகிய கத்தருடைய சத்தத்தை நீ கவனமாக கேட்க வேண்டும் 
அதனால தான் நீங்க பாருங்க நம்ம எப்போ கூட்டம் நடத்தினாலும் முதலாவது தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கம் பண்ணுகிறோம் இந்த வேத வசனம்தான் தேவனுடைய சத்தம் தேவனுடைய வார்த்தை இதை முதலாவது பிரசங்கம் பண்ணுகிறோம் உன் தேவனாகிய கத்தருடைய சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் என்று கவனமாய் கேட்டு அவர் பார்வைக்கு செவ்வையானதை நீ செய்ய வேண்டும் ஆண்டவருடைய பார்வைக்கு செவ்வையான காரியத்தை நம்ம செய்யணும் இஷ்டப்படி வாழ்ந்து கொண்டு இஷ்டப்படி பாவத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் ஏசன் மேலே பக்தியாக இருக்கிறேன் என்றால் ஆசிர்வாதம் வராது ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஆண்டவருடைய பார்வைக்கு செவ்வையானதை செய்யணும் தேவன் நம்மை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் நம்மை கவனித்து கொண்டே இருக்கிறார் ஒரு திருமண ஏற்பாடு செய்தால் நீங்கள் வரதட்சணை கேட்குறீங்களா நகை கேட்குறீங்களா இனி எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க இதெல்லாம் ஆண்டவர் கவனித்து கொண்டே இருப்பார் ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து கொண்டே இருப்பார் நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் அதை மறந்து விட்டு நம்ம வாழுகிறோம் ஆண்டவர் நம்மை கவனிக்கிறவர் நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிற தேவன் அவர் பார்வைக்கு செவ்வையானதை நாம் செய்ய வேண்டும் அடுத்தது அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும் ஆண்டவர் என்ன கட்டளை நமக்கு எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் அதுக்கு தான் தினம வேதவாசிங்க ஜபம் பண்ணுங்க என்று சொல்ல காரணம் இந்த வேதத்தில் ஆண்டவர் நமக்கு இந்த எழுதி கொடுத்த கட்டளை இருக்கிறார் நம்ம இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கை இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் நம்ம இஷ்டப்படி வாழக்கூடாது ஒழுங்கியனமாய் வாழக்கூடாது ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இயேசுவை பின்பற்றுகிற வாழ்க்கைனா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆண்டவர் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் ஏதோ வேதம் ஆசைப்பது ஜெபிப்பது மாத்திரம் அல்ல அந்த வசனத்தின்படி நம்ம வாழ்வதற்கு அர்ப்பணித்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு ஊழியக்காரன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் அதன்படி நான் வாழ்ந்தால்தான் என் ஜபத்துக்கே ஆண்டவர் மரியாதை கொடுப்பார் நான் இஷ்டப்படி வாழ்ந்து கொண்டு நான் ஊழியக்காரன் நானும் ஜெபிக்கிறேன்னா ஆண்டவர் அற்புதமும் செய்ய முடியாது ஆசிர்வதிக்கவும் முடியாது ஒரு ஊழியக்காரன் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு கட்டளை கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது அதன்படி நான் வாழ வேண்டும் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பம்னா இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு கணவன் இப்படி இருக்கணும் மனைவி இப்படி இருக்கணும் பிள்ளைகள் இப்படி இருக்கணும் அந்த வீடு இப்படி இருக்கணும் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் அந்த கட்டளையின்படி வாழ நம்ம அர்ப்பணித்து கொள்ளணும் அப்போ அந்த வீட்டில் கத்தருடைய ஆசிர்வாதம் தங்கி இருக்கும் ஒரு கிறிஸ்தவ வியாபாரி அப்படின்னா இப்படி தான் வியாபாரம் பண்ணணும் உலக மக்களை போல கலப்பட செய்வது ஏமாற்றுவது கள்ளத்தனம் பண்ணுவது இதெல்லாம் பிஸ்னஸ் நேக்குங்க பிஸ்னஸில் இப்படி தான் செய்ய முடியும் அப்படி கிடையாது உலக மக்களை போல பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடாது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடி உண்மையும் உத்தவமாய் நடக்கணும் மக்களை ஏமாற்றக்கூடாது அதிக லாபம் வைத்து வியாபாரம் பண்ணக்கூடாதுன்னு பைபிளில் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம கடைபிடிக்காம நம்ம ஆசிர்வாதத்தை பெற முடியாது அதனால் தான் அவருடைய கட்டளைகளின்படி நடப்பதற்கு நம்ம அர்ப்பணித்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு வாலிபன் எப்படி நடக்கணும் ஒரு வாலிப பெண் பிள்ளை எப்படி நடந்து கொள்ளணும் வயதானவங்கள் எப்படி நடக்கணும் ஒரு விதவையான பெண் எப்படி நடந்து கொள்ளணும் எல்லாமே பைபிளில் இருக்குது அப்போ இதை கருமா வாசித்து நம்ம சும்மா பயில் வாசிக்கிறேன் ஜெபிக்கிறேன் சொல்லக்கூடாது அந்த கட்டளைகளின்படி நடப்பதற்கு நம்ம அர்ப்பணித்து கொள்ளணும் ஆண்டு சொல்கிறார் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் செய்யும் போது அவருடைய நியமங்கள் யாவையும் நீங்கள் கை கொண்டால் நான் எகிப்தியருக்கு வர பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வர பண்ண மாட்டேன் அப்போ ஆண்டு சொல்கிறார் எகிப்தியர் வியாதியினால் கஷ்டப்பட்டாங்க அந்த மாதிரி வியாதியை நான் உனக்கு அனுமதிக்க மாட்டேன் உன்னை வியாதி இல்லாமல் பாதுகாப்பேன் என்று ஆண்டு சொல்கிறார் இதுதான் பெரிய ஆசிர்வாதம் நம்ம பொதுவாக எப்போ ஜபம் பண்ணுவோம் வியாதி வந்த பிறகு சுகத்துக்காக ஜபம் பண்ணுகிறோம் அந்த ஆண்டவர் நமக்கு என்ன வாக்கு கொடுக்கிறார் வியாதி இல்லாத ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை உனக்கு தருவேன் என்று வாக்கு கொடுக்கிறார் இதுதான் பெரிய ஆசிர்வாதம் எனக்கு வியாதியே வருவதில்லை பலவீனங்கள் வருவது இல்லை ஆண்டவர் என்னை பாதுகாத்து நடத்துகிறார் அப்படின்னு சொல்கிற பாருங்க அது ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதம் அதில் தான் ஆண்டு சொல்ல வியாதியை நான் வர பண்ண மாட்டேன் கொடிய நோய்கள் உன்னை பாதிக்கிற நோய்களை வர விட மாட்டேன் என்று ஆண்டவர் வாக்கு கொடுக்கிறார் அதற்கு சில கண்டிஷன் சொல்கிறார் நீ இப்படிலாம் இருந்தால் நான் உன்னை பாதுகாத்து வியாதி இல்லாத வாழ்க்கை தருவேன் 
சாதாரண ஒரு வியாதிகள் ஒரு ஜலதோஷம் வருது ஒரு காய்ச்சல் வருது சின்ன தலைவலி வருது சரியாக தூங்கலைன்னா ஒரு பலவீனம் வரும் சரியான நேரத்துக்கு சாப்பிடலைன்னா சில பாதிப்பு வரும் ஆரோக்கியம் இல்லாத உணவை உண்டா அஜீரணம் வரும் இதெல்லாம் நேச்சுரல் சாதாரணமாய் நடக்கிற விஷயம் கேன்சர் வியாதி வருது ஆஸ்தமா வியாதி வருது ஒரு ஆத்ரைட்டிஸ் வருகிறது கிட்னி பாதிக்கப்படுகிறது ஹார்ட்டில் பாதிப்பு வந்து விட்டது ஒரு மரண வியாதி வந்து விட்டது இதெல்லாம் கொடிதான இந்த நோய்கள் அதெல்லாம் வராதபடி நான் உன்னை பாதுகாத்து நடத்துவேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் வாக்கு கொடுக்கிறார் நீங்கள் அதை சொல்லி ஜெபிச்சிங்கன்னா ஆண்டவர் உங்களை பாதுகாத்து நோய்கள் உங்களுக்கு பாதிப்பு வராதபடி பாதுகாத்து நடத்துவார் அப்படி ஒரு நோய் வந்து விட்டால் நான் எங்கே தப்பு பண்ணினேன் அப்படின்னு யோசிக்கணும் நான் எங்கே தவறு செய்தேன் இந்த வசனத்தின்படி நான் வாழ்ந்தேனா ஆண்டவர் சொன்ன கட்டளைக்கு நான் கீழ்ப்படிந்தேனா எங்கே நான் தவறு இருக்கிறேன் என்பதை யோசித்து பார்த்து நம்மை சரிப்படுத்துவதற்கு ஒப்பு கொடுக்கணும் ஆண்டவரை இனி இந்த பாவத்தை செய்ய மாட்டேன் நான் இந்த அநீதியாய் நடக்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு அக்கறமை செய்ய மாட்டேன் இனி நீதியாக நான் நடப்பேன் உங்களுடைய கட்டளைகளின்படி நடப்பேன்னு ஒப்பு கொடுத்துட்டா உடனே ஆண்டவர் அற்புதம் செய்து விடுவார் அதுதான் அங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ கத்தருடைய சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு அவருடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு நடந்தால் இந்த எகிப்தியருக்கு வந்த வியாதிகளை நான் வர விட மாட்டேன் நான் உன்னை பாதுகாப்பேன்னு ஆண்டு சொல்கிறார் அடுத்த ஆண்டு சொல்ல சரி வந்துட்டு ஒரு நோய் வந்துட்டு பலவீனம் வந்துட்டு பாதிப்பு வந்துட்டு என்ன பண்ணுறது ஆண்டு சொல்கிறாரு நானே உன் பரிகாரியாயிருக்கிற கத்தர் நான் உன்னை சுகமாக்குகிற கத்தர் பயப்படாத சோர்ந்து போகாத நான் உன்னை குணமாக்குவேன் நான் உனக்கு அற்புதம் செய்வேன் நான் உனக்கு பரிகாரி என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவரால் எந்த வியாதியையும் குணமாக்க முடியும் அவரால் எந்த சாபத்திலிருந்தும் நமக்கு விடுதலை கொடுக்க முடியும் அவரால் எவ்வளவு கொடிதான வியாதியிலிருந்தும் அற்புதமான சுகத்தை நமக்கு தர முடியும் டயபெட்டிக் பொதுவாக சொல்லுவாங்க சர்க்கரை வியாதி வந்துட்டால் சுகமாகாது சாகு வரைக்கும் அந்த வியாதி இருக்கும் நீங்கள் மாத்திரை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இது மருத்துவம் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் ஆனால் ஆண்டவிட்ட வந்து என்ன சொல்லுவார் சர்க்கரை வியாதியா மகளே இந்த வியாதி வந்தால் என்னால் குணமாக்க முடியாது என்ன அதுக்கு மருந்தே கண்டுபிடிக்கலை மாத்திரை போட்டுக்க அப்படியே வாழ்நாள் முழுது அந்த வியாதியோடு வாழ்ந்துக்க அப்படின்னு இயேசு சொல்லுவாரா இயேசு சொல்ல மாட்டார் டயபெட்டிக்கு குணமாக்கும் இயேசு வல்லமை உள்ள ஒரு தேவன் ஆமே நலையிலுயா அவர் பரிகாரினா சகல நோய்களுக்கும் பரிகாரி டயபெட்டிக்கு சுகர் வியாதியிலிருந்து பூரண சுகம் பெற்ற அநேகரை எனக்கு தெரியும் பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் டயபெட்டிக்கில் இருந்தவங்க இயேசு சுகமாக்கி டாக்டர்ஸே ஆச்சரியப்பட்டு போயிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி அற்புதங்களை இயேசு செய்திருக்கிறார் நீங்கள் விசுவாசித்தால் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு செய்வார் நீங்கள் விசுவாசித்தால் உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி அற்புதம் நடக்கும் இப்போ வந்து சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டு விட்டது ஒரு கிட்னி பாதிச்சுட்டு இன்னொரு கிட்னி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் செயல்படுது டயலிசிஸ் பண்ணணும் டயலிசிஸ் செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டா அவ்வளோதான் இனிமே கிட்னி மாற்று அறுவை சிகிச்சை வேறு கிட்னி பொருத்தணும் இல்லாமல் சுகம் கிடையாது இதுதான் மருத்துவ சொல்லுகிற காரியம் டயலிசிஸ் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அதனால் இனி உங்களுடைய சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டு விட்டது இனி சுகம் வராது அது மறிச்சு விட்டது அவ்வளோதான் அது செயல்படலை அது மறித்து விட்டது டெட் அதனால் வேறு சிறுநீரகம் பொருத்தணும் அல்லது சாகு வரைக்கும் டயாலிசிஸ் பண்ணி கொண்டே இருக்கணும் இது மருத்துவம் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் ஏசுகிட்ட போ நான் என்ன சொல்லுவார் அண்டவர் என் கிட்னி பாதிக்கப்பட்டுட்டுன்னு சொல்கிறாங்க டயாலிசிஸ் பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சுட்டேன் இனி சாகு வரைக்கும் டயாலிசிஸ் தான் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறீங்க ஆண்டவர்னு கேட்டால் அதுதான் உண்மை மகனே மகளே டைலிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடல இனிமே அவ்வளோதான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு இயேசு சொல்லுவாரா இல்லை மறித்து போன செயலற்று போன உன்னுடைய கிட்னியை நான் செயல்பட வைக்கிறேன் நான் உன் பரிகாரியாயிருக்கிற கத்த அவரால் முடியும் அதான் விசுவாசம் நீங்கள் மருத்துவ சொல்லுவதை நம்பி ஏற்றுக்கொண்டு விட்டால் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்ய முடியாது மருத்துவம் சொல்லட்டும் அவங்க நம்முடைய சரீர கண்டிஷனை அப்படியே சொல்லுவாங்க அவ்வளவுதான் 
ஆனால் இயற்கைக்கு மேற்பட்ட அற்புதம் செய்கிறவர் இயேசு கிறிஸ்து முடியாதது முடிய செய்கிறவர் இயேசு கிறிஸ்து அல்லே லூயா அவராலே முடியும் பாருங்கள் அந்த தாயார் சாட் சொன்ன கணவருக்கு சிறு நிறகு செயல்படலை வீங்கி இருக்குது கிட்னி வீங்கி இருக்குது அதனால் அந்த சிறுநீர் போவதற்கு பை கொடுத்துட்டாங்க அதில் தான் சில மாதங்களாக இருக்கிறாங்க கிட்னி இனி செயலற்று விட்டது அவ்வளோதான் அதை ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் வீங்கி விட்டது அப்படிலாம் சொல்லிட்டாங்க அவங்க பாருங்கள் அந்த ஜெபிக்கலாம் நிகழ்ச்சியை பார்த்து கணவரும் ஜபம் பண்ணுகிறார் அவருடைய மனைவியும் ஜெபிக்கிறார் ரெண்டு பேர் ஒருமனப்பட்டு விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கிறாங்க ஆண்டவர் உடனே அற்புதம் செய்கிறார் கிட்னி செயல்பட ஆரம்பிக்கிறாரு டாக்டர்கிட்ட போய் கிட்னி செயல்படுது அந்த டியூபெல்லாம் எடுத்துருங்க அப்படின்னு எடுத்துட்டா எல்லாம் நார்மல் ஆகிவிட்டார் டாக்டர்ஸுக்கு ஆச்சரியம் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துருவோம் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தா வீங்கி இருந்த கிட்னி நார்மலாகி மாறிவிட்டார் அந்த வீக்கத்தை காணவில்லை டாக்டர்ஸ் ஆச்சரியமாக கேட்குறாங்களாம் என்னாச்சு எப்படி ஆச்சு இது இது எங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குதுன்னா நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துகிட்ட ஜபம் பண்ணினோம் ஜெபிக்கலவாங்க நிகழ்ச்சியில் ஜபம் பண்ணுவாங்க நாங்களும் இயேசுவை விசுவாசித்து ஜெபித்தோம் ஆண்டோர் சுகம் கொடுத்து விட்டார் அற்புதம் இயற்கைக்கு மேற்பட்ட காரியம்தான் அற்புதம் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஆண்டோர் செய்ய போகிறார் முடியாததை முடிய செய்கிற தேவன் ஆண்டோர் சொல்கிறார் நானே உன் பரிகாரியாக இருக்கிற கத்தர் நான் உன்னை குணமாக்குகிற தேவன் அப்படின்னு ஆண்டோர் சொல்லுகிறார் அதற்கு நீங்கள் விசுவாசிக்கணும் அவருடைய வல்லமையை நீங்கள் விசுவாசிக்கணும் ஆண்டவர் என்னுடைய பரிகாரி எனக்கு இன்றைக்கு அற்புதம் செய்வார் இயேசுவால் எனக்கு அற்புதம் செய்ய முடியும் என்று நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் சரி எந்த ஒரு காரியத்திற்கும் பரிகாரம் என்று சொல்லும் போது பாவத்துக்கு பரிகாரம் சாபத்துக்கு பரிகாரம் தோஷத்துக்கு பரிகாரம் இப்படி பலவிதமான காரியத்திற்கு பரிகாரம் செய்கிற காரியம் உலகத்திலே நடைமுறையில் இருக்கிறது இப்போ ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ இவர் எங்கே போக வேண்டாம் பணம்லாம் செலவு பண்ண வேண்டாம் நான் தான் உனக்கு பரிகாரி பாவத்துக்கு சாபத்துக்கு வியாதிக்கெல்லாம் பரிகாரி ஆண்டவர் என்ன செய்தார் என்ன பரிகாரம் செய்தார் எப்படி பரிகாரத்தை அவர் உண்டாக்கினார் அப்படின்னா சிலுவையிலே மறிக்க தன்னை ஒப்பு கொடுத்து தன் கைகளை ஆணியடிக்க ஒப்பு கொடுத்து தன் கால்களை ஆணியடிக்க ஒப்பு கொடுத்து தன் இரத்தத்தை சிந்தி பரிகாரத்தை உண்டு பண்ணினார் அதுதான் இயேசு கரிசு செய்த ஒரு காரியம் நமக்காக சிலுவையிலே பலியானார் அந்த பலியின் மூலமாக பரிகாரத்தை உண்டாக்கி முடித்தார் இன்றைக்கு கிராமங்கள் ஒரு வழக்கம் உண்டு பாருங்க வருஷத்தில் ஒரு முறை ஒரு பெரிய விழா கொண்டாடி பறவைகள் மிருகங்கள் அவைகளை பலி செலுத்துவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா எங்கள் ஊரில் கூட உண்டு நான் இந்துவாக இருந்தபோது எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பாக ஒரு பெரிய கிடா கொண்டு போவோம் ஆடு கிடா அதுக்குன்னே வாங்கணும் வாங்கி இது கோயிலுக்குன்னே நேமிஷம் பண்ணி விட்டுருவாங்க நாங்கள் இது வந்து கோயில் கிடா அப்படின்னா அதை அடிக்க கூட மாட்டோம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது சின்ன வயசில் எங்கள் வீட்டில் கருப்பு கிடா வளர்ப்போம் அதை வந்து சில மாதமாக நாங்கள் வளர்த்து பிள்ளைக்கு ஊட்டுவதை போல் ஊட்டுவோம் நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் சொல்லி கொடுத்தாங்க இந்த சாமி கிடா அடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அடிக்க மாட்டோம் பிள்ளை மாதிரி அதை வளர்த்து அதுக்கு உணவெல்லாம் கொடுத்து நல்ல வளர்த்து குறிப்பிட்ட நாள் அந்த பண்டிகை நாள் வரும்போது அது கோயிலுக்கு கொண்டு போய் பலி செலுத்துவது பலி செலுத்துவது முக்கியமான காரியம் அதனுடைய கழுத்தை அறுத்த இரத்தத்தை சிந்துவார்கள் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ஒரு கிடாவை பலி செலுத்துவோங்க எங்கள் கிராமத்தில் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த வழக்கம் இருக்கிறது அப்போ நான்லாம் சின்ன வயசில் நான் கொண்டு போவேன் அந்த பூசாரி என்னுடைய கழுத்தை அறுத்த இரத்தத்தை சிந்த வைப்பார் அந்த பலி அங்கீகரிக்கப்படணும் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு அந்த பலி செலுத்தப்படும் தலையில் தண்ணி தெளிப்பாங்க தண்ணி தெளிச்சோடனே அந்த அது உதறணும் உதறுனா சாமி பலி அங்கீகரித்து கொண்டதுன்னு அறுத்தோம் அப்போ அதனுடைய கழுத்தை அறுத்த இரத்தத்தை சிந்துவாங்க அதெல்லாம் கண்கூடாய் பார்த்துருக்குறேன் எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பாக ஒரு மிருகம் பலி செலுத்தப்படும் என்ன தாற்பயம் எங்களுடைய பாவத்தை அந்த மிருகத்தின் மேலே செலுத்தி அந்த மிருகத்தினுடைய இரத்தத்தை சிந்துவது அது ஒரு பரிகாரம் பாவத்துக்கு ஒரு வருஷம் முழுதும் பாவம் செய்கிறோம் அது சாபத்தை உண்டாக்கிவிடும் இதெல்லாம் போவதற்கு ஒரு மிருகத்தினுடைய இரத்தம் சிந்தப்படுவது சில இடத்துல பறவைகளை பலி கொடுப்பாங்க 
சில இடத்துல பன்றிகளை பலி கொடுப்பாங்க சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா எருமை மாடுகளை பலி கொடுப்பாங்க அது உலகத்தின் பல தேசங்களிலும் காணப்படுகிறது பல பகுதிகளிலே இந்த மாதிரி பலி செலுத்துகிற பழக்கம் காணப்படுகிறது அது என்ன காரியம் அதுதான் பரிகாரம் இரத்தம் சிந்தப்படுவது பரிகாரம் இதைத்தான் வேத புஸ்தகத்தில் நமக்கு சொல்லப்படுகிறது எபிரையர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க எபிரையர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் வேத புஸ்தகத்திலையும் இந்த பலி செலுத்துகிற முறை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆடு மாடு பறவைகள் இவைகளுடைய இரத்தத்தை பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் பலி கொடுத்து வந்தார்கள் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் வந்தபோது ஆண்டவர் இயேசு ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார் எபிரையர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனம் பாருங்க வெள்ளாட்டு கடா இளங்காலை இவைகளுடைய இரத்தத்தினாலே அல்ல தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தினாலும் ஒரே தரம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே பிரவேசித்து நித்திய மீட்பை உண்டு பண்ணினார் அதெப்படினில் காலை வெள்ளாட்டு கடா இவைகளின் இரத்தமும் தீட்டுப்பட்டவர்கள் மேல் தெளிக்கப்பட்ட கடாரியின் சாம்பலும் சரீர சுத்தி உண்டாக்கும்படி பரிசுத்தப்படுத்துமானால் நித்திய ஆவியினாலே தம்மை தாமே பழுதற்ற பலியாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்த கிறிஸ்தனுடைய இரத்தம் ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு உங்கள் மனசாட்சியை செத்த கிரியர்களை சுத்திகரிப்பது எவ்வளவு நிச்சயம் இங்க வசன சொல்லுகிறது பாருங்க வெள்ளாட்டு கடா இளம் காலை இவைகளுடைய இரத்தம் ஒரு மனிதனுடைய பாவத்துக்காக பரிகாரமாக சிந்தப்படுகிறது பழைய ஏற்பட்டு காலத்தில் இயேசு நமக்காக பலியாக போகிறார் என்பதற்கு நிழலாட்டமாக இவைகளெல்லாம் எழுதப்பட்டது ஆண்டவர் இந்த பலியை ஏற்பாடு பண்ணினாலும் ஒரு மனிதன் பாவம் செய்துட்டு செய்துட்டு வந்து பலி செலுத்திடுவான் எல்லா அக்கிரமும் பண்ணுவது பலி செலுத்தி பரிகாரம் செய்வது மனிதனுக்கு முழுமையாய் பாவத்திலிருந்து விடுதலை இல்லை சாபத்திலிருந்து விடுதலை உண்டாகவில்லை பண செலவு பண்ணி செலவு பண்ணி பரிகாரம் செய்தும் விடுதலை உண்டாகவில்லை அதனால் வேத வசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடி ஒரு மனிதனுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படவும் மனிதனுடைய சாபம் நீக்கப்படவும் ஒரு பரிசுத்தமுள்ள மனுஷ ரத்தம் சிந்தப்பட வேண்டும் மனிதனுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட மனுஷ ரத்தம் அது பரிசுத்தமுள்ள ரத்தமாக இருக்கணும் அது சிந்தப்பட வேண்டும் அதன் மூலமாகத்தான் பரிகாரம் உண்டாகும் உலகத்தில் மனிதனை பார்த்தால் எல்லாரும் பாவம் செய்து தெய்வ மகிமையை நம்ம இழந்து விட்டோம் ஆகவே கடவுள் மனிதனாய் வந்தார் பரிசுத்தமாய் ஏசு இந்த உலகத்தில் அவதரித்து வந்து அதனால தான் கன்னியின் வயிற்றில் ஸ்திரீயின் வித்தாக ஏசு அவதரித்து பரிசுத்தமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து தன்னுடைய பரிசுத்தமுள்ள இரத்தத்தை செலுவையில் இயேசு சிந்தினார் அவர் தான் உண்மையான பரிகாரி வெள்ளாட்டு கடா இளங்காலை இந்த மிருகங்கள் பறவைகளுடைய இரத்தம் ஒரு உண்மையான பரிகாரத்தை கொண்டு வர முடியாது ஒரு மனுஷ இரத்தம் சிந்தப்பட வேண்டும் அதற்காக இயேசு மனிதனாக வந்து சிலுவையில் தன்னுடைய இரத்தத்தை நமக்காக சிந்தினார் சிந்தி நமக்கு ஒரு பரிகாரத்தை ஏற்படுத்தி வைத்தார் அந்த இரத்தம்தான் பாவத்திலிருந்தும் சாபத்திலிருந்தும் நம்மை விடுதலையாக்கி இந்த சாபம் கிரியைகளை அழித்து நமக்கு ஒரு ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வருகிறது அதான் நித்திய ஆவியினாலே தம்மை தாமே பழுதற்ற ஒரு பலியாக இயேசு தன்னை செலுவில் ஒப்பு கொடுத்தார் அந்த இரத்தத்தின் மூலமாய் நமக்கு மனசாட்சி சுத்திகரிக்கப்பட்டு பாவம் இல்லாத ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கை நமக்கு உண்டாகிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது இதுதான் இயேசுகர் செய்த பரிகாரம் அப்போ வேதத்தை நீங்கள் கவனமாக பார்த்தீங்கன்னா மனிதனை பாதிக்கிற எல்லாவற்றிற்காக சிலுவையில் இயேசு மறித்தார் முதலாவது யோவான் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்தித்து இருக்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்று இயேசு கரசு காண்பிக்கப்பட்டார் மனிதனுடைய பாவத்தை சுமந்தித்து இருக்கிற ஒரு தேவனுடைய ஆட்டுக்குட்டியாக இயேசு இந்த உலகத்தில் வந்தார் அவர் சிலுவையில் சிந்தன இரத்தத்தின் மூலமாக பாவ மன்னிப்பை நமக்காக உண்டாக்கினார் ஒன்றியவான் முதலாம் அதிகாரம் ஏழாம் சன்னம் இயேசு கரசுவின் இரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்க நம்மை சுத்திகரிக்கிறது அப்போ பாவத்துக்கு பரிகாரம் இயேசு கரசுவின் இரத்தம் நமக்காக தன் இரத்தத்தை சிந்தினார் எதற்காக 
வேதபுஸ்தகத்தில் ஒன்று பேர் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது இயேசு ஒரு சிலுவை சுமந்து கொண்டு அவர் கொல்கதா மேட்டருக்கு போனார் என்று வாசிக்கிறோமே அது என்ன சிலுவை நம்ம நினைக்கிற மர சிலுவை மரத்தினால் செய்யப்பட்ட சிலுவை இயேசுவின் தோளின் மேலே வைத்தாங்க அதை சுமந்து கொண்டு கொல்கதா மேட்டுக்கு போனார் ஆனால் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது பாருங்க ஒன்று பேர் ரெண்டு இருபத்தி நாலு வாசிப்போம் நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படிக்கு அவர் தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார் இயேசு கிறிஸ்து தாமே நம்முடைய பாவங்களை அவர் சிலுவையிலே நமக்காக சுமந்து முடித்தார் சிலுவையில் ரத்தம் சிந்தினது நம்முடைய பாவங்களுக்கு நம்முடைய பாவங்களை தன்மீது ஏற்றுக்கொண்டு நமக்கு ஒரு பரிகாரத்தை உண்டாக்க செலுவையில் இயேசு தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தினார் என்று வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது எப்படி ஒரு ஆடு ஒரு மிருகம் பறவையின் மேலே பாவம் சுமத்தப்பட்டு அதை ரத்தம் சிந்துகிறதோ அதனால் ஒரு முழுமையான மீட்பு இல்லை மனிதனுக்கு பாவத்தில் இந்த விடுதலை இல்லை பரிகாரம் இல்லை அது அவனுடைய நம்பிக்கை அதனால் இயேசு தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்த இந்த உலகத்தில் வந்து நம்முடைய பாவங்களை தன்மீது ஏற்று அவர் சிலுவில் ரத்த சிந்தி மறித்ததுனால பாவத்துக்கு ஒரு பரிகாரத்தை ஏற்படுத்தினார் அதனால தான் ஒரு மனிதன் பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பி இயேசுவே என் பாவத்தை மன்னியும் என்று சொல்லும் பொழுது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு அற்புதம் நடக்கிறது இயேசு கிரசுவின் ரத்தம் அவனுடைய இருதயத்தை கழுவி சுத்திகரிக்கிறது இயேசுவின் ரத்தத்தின் வல்லமை அவனை பாவத்திலிருந்து விடுதலை செய்கிறது பாவ மன்னிப்பையும் பாவத்திலிருந்து விடுதலையையும் அவன் பெற்றுக்கொள்ளுகிறான் அதான் பாவத்திற்கு பரிகாரி இயேசு கிறிஸ்து பணம் கொடுத்த பாவ மன்னிப்பை பெற முடியாது பணம் கொடுத்து பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற முடியாது அது இலவசம் அது விசுவாசத்தினாலே பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு ஆசிர்வாதம் எனக்கு ஒரு வாலிப சகோதரனை தெரியும் அவர் குடித்து குடித்து தன் வாழ்க்கையை கடித்து கொண்டார் போதை வசதிகள்லாம் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தார் அதாவது போதை பொருட்களெல்லாம் பயன்படுத்தி எப்பொழுதும் குடி போதை வசதிகள் அதனால் அவருடைய குடும்பமே பாதிக்கப்பட்டது அவருடைய தாயார் தகப்பனார் சகோதரர்கள் எல்லாருக்கும் பாதிப்பை உண்டாக்கினார் பாவத்தினுடைய விளைவு ஏன் இந்த பாவத்தை செய்கிறீங்க அது உங்களை பாதிக்கிறது இல்லைன்னா விட முடியல மதுபானம் குடிக்காமல் இருக்க முடியல போதை வசதிகளை பயன்படுத்தாமல் இருக்க முடியல நிம்மதியும் இல்லை சமாதானமும் இல்லை விடவும் முடியலை என்ன பண்ணுவது அப்போ இயேசு கரசு உங்களுக்கு மன்னித்து விடுதலை தருவார் அவர்கிட்ட நீங்கள் பாவத்தை அறிக்கை செய்தார் இறக்கம் ச தருவார் அப்படின்னு சொன்னபோது அந்த வாலிபன் தன் வாழ்க்கையில் முதல் முதலாய் ஒரு நாள் இரவு நேரம் தன் வீட்டில் முதல் முதலாய் முழங்கால் படியிட்டு இயேசுவே என்னால் பாவத்தை விட முடியல இந்த பாவம் என் சமாதானத்தையும் கெடுக்குது என் வாழ்க்கையை அழித்து விட்டது சாபம் என் வாழ்க்கையில் வந்து விட்டது எனக்கு வேலையும் இல்லை வருமானம் இல்லை குடும்பமும் இல்லை வயதாகிவிட்டது எல்லா ஆசிர்வாதத்தை இழந்து நிற்கிறேன் நீங்கள் பாவத்தை மன்னிக்கிற கடவுள்னு சொல்கிறாங்க என் பாவத்தை நீங்கள் மன்னிங்க அப்படின்னு ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார் அவர் ஜெபிக்க ஆரம்பித்த போது ஆண்டவர் அவரோடு கூட இடைப்பட ஆரம்பித்தார் எப்போ ஒரு மனிதன் பாவத்தை உணர்ந்து எனக்கு மன்னிப்பு வேணும் இதிலிருந்து விடுதலை வேணும்னு விரும்புவானோ அங்கே இயேசு அவனோடு இடைப்படுகிறார் உடனே பாருங்க ஆண்டவர் இடைப்பட்ட உடனே அவருடைய உள்ளத்தில் ஒரு துக்கம் உண்டானாரு ஐயோ நான் எவ்வளோ பெரிய பாவி எவ்வளோ பெரிய பாவம் செய்திருக்கிறேன் அந்த பாவ உணர்வு வந்த உடனே எங்கள் அப்பா அம்மாவை நான் துக்கப்படுத்திட்டேன் அவமானப்படுத்திட்டேன் உடன் பிறந்தவர்களெல்லாம் வேதனைப்படுத்திட்டேன் என் பாவத்தினால் எவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்பட்டு போனாங்க ஐயோ நான் எவ்வளோ பெரிய பாவி என் பாவத்திற்கு எனக்கு தண்டனை கொடுங்க தண்டனை கொடுங்க இயேசுவே எனக்கு புற்றுநோய் வரட்டும் எனக்கு வந்து குஷ்டரோக வியாதி வரட்டும் எனக்கு பாவத்துக்கு தண்டனை கொடுங்க அப்படி ஜெபிக்க ஆரம்பித்து விட்டா அழுது அழுது ஜெபிக்கிறார் நான் பாவி எவ்வளோ பேர் என்னை என்னால் பாதிக்கப்பட்டு போனாங்க என் பாவத்துக்கு தண்டனை கொடுங்க தண்டனை கொடுங்கன்னு அழுது ஜெபிச்சாராம் அவர் ஜெபித்து கொண்டிருக்கும் போது இயேசு பிரகாசமான வெளிச்சத்தில் தரிசனமானார் அந்த வெளிச்சத்தை பார்த்த உடனே இயேசு கரசு அந்த வெளிச்சத்திலேருந்து அவரோடு பேசினார் அண்டு சொன்னார் மகனே இனி உன பாவத்திற்கான தண்டனை நான் கொடுக்க மாட்டேன் 
ஏன்னா உன்னுடைய பாவத்தின் தண்டனையை நான் சிலுவையில் ஏற்றுக்கொண்டேன் உனக்காக நான் அடிக்கப்பட்டேன் உனக்காக நான் சிலுவை சுமந்தேன் உனக்காக நான் ரத்தம் சிந்தினேன் உன் பாவத்திற்கு வர வேண்டிய தண்டனைகளை நான் என் மீது ஏற்றுக்கொண்டேன் உனக்காகத்தான் நான் சிலுவையிலே மறித்தேன் இனி நான் உன்னை தண்டிக்க மாட்டேன் நான் உன்னை மன்னிக்கிறேன் இனி பாவம் செய்யாதேன்னு சொன்னார் ஒரே ராத்திரிக்குள்ள அவருடைய வாழ்க்கை தலைகளாய் மாற்றப்பட்டு விட்டது அதன் பிறகு குடிக்க முடியலை போதை வசதிகளை பயன்படுத்த முடியலை இருதயமே புது இருதயமாய் மாறிவிட்டது ஒரு புதிய வாழ்க்கை ஆண்டவர் கொடுத்து விட்டார் அவருடைய குடும்பத்தாரெல்லாம் ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க எப்படி இவன் மாறினான் இயேசு கிரசனுடைய ரத்தம் ஒரு மனிதனை மாற்றிவிடும் அவருடைய ரத்தத்தின் வல்லமை பாபத்திலிருந்து விடுதலை கொடுத்து வாழ்க்கையை மாற்றிவிடும் அதுக்கு தான் இயேசு சிலுவையில் ரத்தம் சிந்தி பரிகாரியாக நமக்காக மறித்து பாவத்திற்கு பரிகாரத்தை உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறார் நீங்கள் என்ன பாவம் செய்திருந்தாலும் இயேசுவின் சிலுவை என்றே வந்த இயேசுவே என்னை மன்னிச்சிருங்க உங்கள் ரத்தத்தினால் என்னை கழுவுங்கன்னு சொல்லிட்டா இயேசு கிரசுவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி சுத்திகரிக்கும் ரெண்டாவது வியாதி இன்றைக்கி மனிதனை பாதிக்கிற குடும்பங்களை பாதிக்கிற இன்னொரு விஷயம் வியாதி குழந்தைக்கு வியாதி கணவருக்கு வியாதி மனைவிக்கு வியாதி ஐயோ இந்த வியாதி வந்துட்டு என்ன பாவம் செய்தோன்னு தெரியலையே ஆத்ரைட்டிஸ் வந்துட்டு முதுகுத்தண்டு பாதிக்கப்பட்டு விட்டது கேன்சர் வியாதின்னு சொல்கிறாங்களே ஐயோ இந்த மாதிரி வாத வியாதின்னு சொல்கிறாங்களே நடக்க முடியல இந்த சின்ன குழந்தைக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்களே வியாதி நம்மை பாதிக்கிற ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் இந்த வியாதிக்கு என்னங்க பரிகாரம் என்ன செய்தால் இந்த வியாதி போகும் வேறு புஸ்தகத்தில் மத்தேயு எட்டாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் அந்த வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் மத்தேயு எட்டு பதினேழு அவர் தாமே நம்முடைய பலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய நோய்களை சுமந்தார் என்று ஏசையா தீர்க்க தரிசியினால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது ஏசு கிறிஸ்து தாமே நம்முடைய நோய்களை தன்மீது ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய பலவீனங்களை சிலுவையில் சுமந்தார் அப்போ சிலுவையில் அவர் ஏற்றுக்கொண்டது நம்முடைய பாவங்களை மாத்திரம் அல்ல நம்முடைய நோய்களையும் சிலுவையில் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் நம்முடைய வலிகள் வேதனைகள் வியாதிகள் உங்களை இன்றைக்கு பாதித்திருக்கிற வியாதி உங்களுடைய குழந்தைகளை பாதித்திருக்கிற வியாதி உங்களுடைய மனைவியை தாக்கி இருக்கிற வியாதி உங்களுடைய வலிகள் வேதனைகளை சிலுவையில் அவர் சுமந்தார் பாருங்க அதனால தான் வாதினால் அவர் அடிக்கப்படுகிறார் அவருடைய சரீரமெல்லாம் கிழிக்கப்படுகிறது கைகளில் ஆணி அடிக்கப்பட்டு தழும்புகள் உண்டாகிறது அவருடைய தழும்புகளால் நாம் குணமாகிறோம் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறார் எதுக்கு அவருடைய கையில் ஆணி பாய்ந்த தழும்புகள் அந்த தழும்புள்ள கரத்தினாலே தொட்டு இயேசு நம்மை குணமாக்குகிறார் நான் உன்னுடைய வியாதியை சுமந்துட்டேன் உன் வலிகளை வேதனைகளை சிலுவையில் சுமந்துட்டேன் இனி நீ கஷ்டப்பட வேண்டாம் நான் உனக்காக சிலுவையில் பரிகாரியாக எல்லா பரிகாரத்தை செய்து முடிச்சுட்டேன் நான் உன்னை குணமாக்குகிறேன் என்று சொல்லி இயேசு சுகம் தருகிறார் நான் வியாதிப்பட்டு பதினாலு வயசில் இருதையை வீங்கி விட்டது வலதுகால் செயலற்று விட்டது மரண படுக்கையில் படுத்திருந்தேன் சென்னையில் இதான் இந்த கிராமத்தில் தான் நான் பிறந்து வளர்ந்தது ஆனால் என் தகப்பனார் சென்னையில் போய் கடை வைத்து வியாபாரம் செய்ததுனால நாங்கள் குடும்பமாக சென்னைக்கு போய்விட்டோம் சென்னையில் பாடி என்கிற இடத்தில் இருந்தோம் அங்கே தான் நான் வியாதியினால் பாதிக்கப்பட்டேன் பதினாலு வயசில் மரண படுக்கை அப்போ என் பெற்றோர் பரிகாரம் செய்தாங்க என்னென்ன கோயிலுக்கு எந்தெந்த தெய்வத்துக்கு என்னென்ன பரிகாரம் செய்யணும் அதெல்லாம் சொல்ல சொல்ல எவ்வளோ பண செலவு பண்ணி இதுக்கு இந்த இவ்வளோ பரிகாரம் இதுக்கு இதை செய்யணும் அதுக்கு அதை செய்யணும் எல்லாத்தையும் செய்து பார்த்தார்கள் பல தெய்வங்களுக்கு பல பரிகாரங்களை செய்தார்கள் எல்லாத்தையும் செய்தும் கூட ஒரு நன்மையும் உண்டாகவில்லை வியாதி அதிகமாக நான் சாக கடந்தேன் அப்போ தான் ஒரு கிறிஸ்தவ நண்பர் என்னை பார்க்க வந்தபோது என் தாயார் சொன்னாங்க நாங்கள் எல்லா தெய்வத்துக்கும் எல்லா பரிகாரமும் செய்துட்டோம் டாக்டர்ஸை பார்த்துட்டோம் பணத்தை செலவு பண்ணிட்டோம் சுகமே கிடைக்கல என் மகனுக்காக இயேசுகிட்ட ஜோ மண்ணுவியான்னு சொன்ன போது அவர் உடனே பரிகாரம் என்ன செய்வீங்க இயேசுக்கு என்ன செய்வீங்க சிலுவை செஞ்சு வைப்பீங்களா இயேசு கிறிஸ்துக்கு சிலுவை தங்கத்தில் சிலுவை செஞ்சு வைப்பீங்களா அதெல்லாம் ஒன்றுமே சொல்லலை 
எந்த பரிகாரம் சொல்லல அவர் வந்து முழங்கால் படி ஜபம் பண்ணா போதும் ஏ சர்பர செய்வார் அவர் ஜபம் தான் பண்ணினார் அப்பொழுது இயேசு வந்து அவருடைய தள்ளும்புள்ள கரத்தினால் என்னை தொட்டு குணமாக்கினார் என் வியாதி படுக்கையை மாற்றினார் நாங்கள் எல்லாருக்கும் எவ்வளோ பணத்தை எங்கள் அப்பா அம்மா செலவு பண்ணாங்க பரிகாரம்னு பண்ணினாங்க எதுவுமே எங்களுக்கு பலன் அளிக்கல ஆனால் இயேசு இலவசமாக எனக்கு சுகம் கொடுத்தார் இலவசமாக என்னை எளிமை நடக்க பண்ணினார் ஏன் தெரியுமா அவர் எனக்காக பரிகாரமாக சிலுவையில் செஞ்சு முடிச்சுட்டார் என் வியாதியை அவர் சுமந்து முடித்து விட்டு அவர் தான் வேதம் சொல்லுகிறார் உங்களுடைய வியாதிகள் வேதனைகளை சிலுவையில் இயேசு சுமந்து விட்டார் அவர் சிலுவையில் எல்லாத்தையும் சுமந்து முடிச்சுட்டார் இனி நீ சுமக்க வேண்டாம் இனி நீ கஷ்டப்பட வேண்டாம் என் மகனே என் மகளே உனக்காக நான் சிலுவையில் எல்லாத்தையும் சுமந்து முடிச்சுட்டேன் உன்னுடைய வேதனை வலிகள் உன்னுடைய நோயினுடைய கொடூரம் எல்லாத்தையும் நான் சிலுவையில் சுமந்துட்டேன் நான் தான் உன் பரிகாரி நான் தான் உன்னை குணமாக்குகிற கத்தர் இதை நீங்கள் விசுவாசித்தா போது வேறு ஒன்று வேண்டாம் பணம் செலவு பண்ண வேண்டாம் அவரை தேடி எங்கும் போக வேண்டாம் அவங்களை வருத்தி கொள்ள வேண்டாம் இலவசமாய் நீங்கள் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இருந்தால் அவர் நம்முடைய பரிகாரியாக இருக்கிற ஒரு ஆண்டவர் நம்முடைய நோய்க்காக சிலுவையில் எல்லாத்தையும் சுமந்து முடிச்சுட்டார் கனடா தேசத்தில் எனக்கு ஒரு சகோதரரை தெரியும் அவங்க வந்து கிறிஸ்தவர் அல்லாத குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் பக்தி உள்ள குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை வியாதி ஒரு பக்கம் வறுமை ஒரு பக்கம் தற்கொலை பண்ணி செத்துடலாம் இனி வாழ முடியாதுன்னு குடும்பமாய் தற்கொலை பண்ண போனாங்க அப்போ யாரோ சொன்னாங்க இல்லை தற்கொலை பண்ணாருங்கப்பா இல்லைங்க எங்களை நம்பினவங்கெல்லாம் ஏமாத்திட்டாங்க எல்லாத்தையும் நாங்கள் இழந்துட்டோம் என்ன பாவம் செய்தோமோ எல்லாத்தையும் நாங்கள் இழந்துட்டோம் இலங்கையிலிருந்து அங்கே வாழ முடியாமல் கனடாவுக்கு வந்தோம் இங்கேயும் வாழ முடியாமல் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டோம் தற்கொலை பண்ணி செத்துடலாம் இல்லை உங்களை வாழ வைக்கிற ஒரு ஆண்டவர் இருக்கிறாரு நீங்கள் அவர்கிட்ட போங்க அவர் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் அப்படி ஒரு கடவுளாக நாங்கள் எல்லா கடவுளையும் வேண்டியாச்சு எல்லாம் நாங்கள் பொருத்தனையும் பண்ணியாச்சு பரிகாரம் செய்தாச்சு ஒருத்தரும் எங்களுக்கு உதவி செய்யலையே இல்லை இதுக்கு பரிகாரம்லாம் வேண்டாம் இலவசமாக அவர் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் அந்த கடவுளை சர்ச்சுக்கு போங்க அவங்க சொல்லுவாங்க அந்த கடவுளை பற்றி சொன்ன உடனே அது எங்கே இருக்குன்னு நீ தேடி கண்டுபிடிச்சி தமிழ் மக்கள் கூடி ஜெபிக்கிற ஒரு சபைக்கு அவங்க போனாங்க அங்கே போய் உட்கார்ந்த போது இயேசு பற்றி அறிந்து கொண்டாங்க இப்படி ஒரு கடவுள் இருக்கிறாரா நமக்காக சிலுவையில் மறிச்சாரா நம்முடைய பாவ சாபங்களை எல்லாம் சிலுவையில் சுமந்தாரா நமக்கு ஒரு பரிகாரத்தை உண்டாக்கினாரா அப்போ இந்த ஆண்டவர் எங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் செய்யட்டும்னு சொல்லி அவரை தேட ஆரம்பித்தாங்க முதலாவது ஆண்டவர் செய்தது அவளுக்குள்ள இருந்த தற்கொலை எண்ணத்தை மாற்றி ஒரு விசுவாசம் ஒரு சமாதானத்தை உண்டாக்கினார் ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வந்தது வாழ்க்கையில் இவர் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார் என்று அவருக்கு வந்து ஒரு தலைவலி வருமா அந்த சகோதரருக்கு தலைவலி வந்தால் அந்த தலைவலி பல மணி நேரம் வாட்டி வதைத்து விடும் அந்த தலைவலி வந்துட்டால் கண் பார்வை மங்கிவிடும் அவரால் நிற்க முடியாது அவரால் செயல்பட முடியாது படுத்த படுக்கை ஆக்கி விடுவார் எப்போ அந்த தலைவலி வரும் என்பது தெரியாது பல வருஷமாக அந்த பாதிப்பு அந்த வியாதியின் பாதிப்பு அந்த தலைவலி வந்துட்டால் தாங்க முடியாதபடி கஷ்டப்படுவார் சில சமயம் மறுத்துடலாமா இந்த வழியை தாங்க முடியலேன்னு நினைப்பாராம் அப்படிப்பட்ட வேதனையில் இருந்த சகோதரர் ஒரு நாள் சர்ச்சைக்கு போனார் அப்பொழுது திருவிருந்த ஆராதனை நடைபெற்று கொண்டிருந்தார் இயேசு நமக்காக சிலுவில் சிந்தின ரத்தம் அவர் நம்முடைய தன்னுடைய சரீரத்தை பிக்க கொடுத்தா அதற்கு அடையாளமாக அப்பமும் திராட்சரசமும் கொடுப்பார்கள் அந்த திருவிருந்த ஆராதனை நடைபெற்ற போது அவர் எழுந்து முன்னாலே சென்று முழங்கால் படிட்டு அதை பெற்றுக்கொள்ள போனார் அப்படி போய் கொண்டிருக்கும் போது தலைவலி ஆரம்பித்து விட்டார் சர்ச்சுகளை இருக்கும்போது தலைவலி ஆரம்பித்து விட்டார் அவர் நினைச்சார் இனி அவ்வளோதா மயக்க மாதிரி வரும் கண் பார்வை அற்று போகும் பெரிய பாதிப்பு ஆனாலும் கஷ்டப்பட்டு அந்த வரிசையில் போய் கொண்டிருந்தார் திடீரென்று அவருடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்பட்டது ஒரு காட்சி அவர் பார்த்தாராம் தலையிலே முள்முடி சூட்டப்பட்டவராக இயேசு செலுவேலை தொங்குகிற அந்த தலையை பார்த்தார் தலையிலே முள்முடி சூட்டப்பட்ட ரத்தம் மடிந்து கொண்டு இருக்கிறாரு அந்த காட்சியை பார்த்தபோது அவர் கேட்டார் ஏன் 
எனக்கு இந்த காட்சி காண்பிக்கப்படுகிறாரு அப்பொழுது இயேசு சொன்னார் மகனே உன்னுடைய அந்த தலை வலியை உன்னை மரண வேதனைக்குள் ஆக்குகிற தலை வலியை நான் சிலுவேலை சுமந்து விட்டேன் உனக்கு சுகம் கொடுப்பதற்காக சிலுவேலை நான் சுமந்து விட்டேன் இனி நீ வேதனையோடு இருக்க வேண்டியதில்லை நான் உன்னை குணமாக்குகிறேன் சொன்னார் அன்றை கூட அந்த வலி வியாதி போய்விட்டது பல வருஷமாய் தொடர்ந்து வந்த அந்த வியாதி போய்விட்டது அதன் பிறகு அந்த தலைவலி வந்ததே இல்லை அற்புதமான சுகம் இதுதான் இயேசு செலுவேலை செய்து முடித்தார் உடைய வேதனை உடைய வலிகள் உடைய நோயின் கொடூரத்தை செலுவிலை சுமந்து விட்டார் இனி நீங்கள் சுமக்க தேவையில்லை இயேசு சுமந்து முடித்து விட்டார் நீங்கள் விசுவாசித்தால் போதும் அவருடைய தழும்புகளால் குணமாக்கப்படுவீர்கள் மூன்றாவது நம்முடைய வாழ்க்கையை தாக்குகிற இன்னொரு காரியம் சாபம் சாபம் பரம்பரையாய் தொடர்ந்து வரக்கூடிய சாபம் பரம்பரையாய் தொடர்ந்து வரக்கூடிய வறுமை பரம்பரையாய் தொடர்ந்து வரக்கூடிய நோய்கள் தடைகள் அவமானங்கள் நிந்தைகள் ஒரு ஆசிர்வாதமே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை சாபம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தொடரும் பேத புஸ்தகத்தில் யாத்திராகும இருபதாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் யாத்திராம முப்பத்தி நாலாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் இவைகளெல்லாம் வாசித்தால் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை வரைக்கும் சாபம் தொடர்ந்து வரும் அது பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளை பாதிக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது சில பாவங்கள் நம்முடைய சமாதானத்தை கெடுத்து நம்முடைய சரீரத்தில் நோய்களை கொண்டு வரும் சில பாவங்கள் மரணத்தை பிறப்பித்து விடும் சில பாவங்கள் சாபமாய் தொடர்ந்து வரும் அந்த மாதிரி சில பாவங்கள் உண்டு அதை சந்ததி சந்ததியாய் மூன்று நான்கு தலைமுறைக்கும் அந்த பாதிப்பு இருந்து கொண்டே இருக்கும் இதைத்தான் சாபம் என்று சொல்லுவது கர்மம் என்பதாக இந்துக்கள் சொல்லுவாங்க என்ன கர்மமோ நம்மளை தொடர்ந்து வருது அப்போ பெற்றோர் செய்த அந்த தாத்தா முன்னோர் செய்த பாவம் கர்மமாக நம்மை தொடருகிறது என்பதாக மக்கள் சொல்லுவாங்க அது உண்மை அந்த பாதிப்பு இருக்கிறது என்பதை வேதம் சொல்லுகிறது நான்கு தலைமுறை வரைக்கும் அந்த கர்மம் என்கிற அந்த பாதிப்பு உண்டாகும் சாபம் என்கிற பாதிப்பு உண்டாகும் அப்போ என்னதான் அதுக்கு விடுதலை இயேசு செலுவிலே சாபமானார் கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தால் அதை வாசிக்க கேட்போம் மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டு கொண்டார் இயேசு கிறிஸ்து செலுவிலே நமக்காக சாபமாகி அந்த சாபத்திலிருந்து நம்மை மீட்டு கொண்டார் என்று வசனம் சொல்லுகிறாரு பார்த்தீங்களா நம்முடைய பாபத்தை செலுவில சுமந்து முடித்தார் நம்முடைய நோய்களை செலுவில சுமந்து முடித்தார் இங்கே வசனம் சொல்லுகிறது நம்முடைய சாபத்தையும் செலுவில சுமந்து முடித்து விட்டார் நம்முடைய சாபங்களை அவர் செலுவில சுமந்து முடித்து விட்டார் அதை விசுவாசித்து இயேசுவே இந்த சாபத்தில் நீங்கள் குடும்பத்துக்கு விடுதலை வேணும்னு ஜெபிச்சார் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தின் வல்லமை இறங்கி சாப கட்டுகளை அறுத்து விடும் இயேசு சாபத்தை ஆசிர்வாதமாய் மாற்றுகிறவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு சாபம் உங்களுடைய ஆசிர்வாதத்தை தடுத்து கொண்டு இருக்கிறார் ஏதோ ஒரு சாபம் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறார் பாதிப்பை உண்டாக்கி கொண்டே இருக்கிறார் அந்த சாபம் மாறுவதற்கு சிலுவையில் இயேசு ரத்தம் சிந்தினார் அந்த இரத்தத்தின் வல்லமையினால் என் குடும்பத்தின் மேலே என் சந்ததி மேலே இருக்கிற சாப கட்டு மாறணும் யார் அப்படி விசுவாசத்தோடு ஜெபிப்பாங்களோ அந்த சாபம் மாறி ஆசிர்வாதம் உண்டாகும் கட்டாயம் சாபத்தை ஆசிர்வாதமாய் கத்தர் மாற்ற முடியும் இந்தோனேஷியா தேசத்தில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எழுப்புதல் உண்டாகி எழுப்புதல் பரவி கொண்டிருந்தார் அங்கிருக்கிற மலை பிரதேசங்களில் இயேசுவின் சுவிசேஷத்தை ஒரு குழுவினர் அறிவித்து கொண்டு வந்தாங்க மெல்டாரி என்கிற ஒரு சகோதரர் தலைமையில் ஒரு குழுவினர் போய் கிராமம் கிராம இயேசுவை பிரசங்கம் பண்ணினாங்க இயேசு உங்களை பாவத்திலிருந்து சாபத்திலிருந்து விடுதலையாக்குவார் சமாதானம் தருவார் என்று அநேகர் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க சுகம் பெற்றாங்க அப்போ ஒரு தாயார் மூளை வளர்ச்சி இல்லாத சரீரம் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தை இத்தனை வயசாகிட்டு பேச மாட்டேங்குது குழந்த பார்க்க மாட்டேங்குது குழந்தை அப்படியே சோம்பி போன மாதிரி இருக்குது என் குழந்தை பொம்மை மாதிரி இருக்குது அந்த தாய் ஒரு குழந்தை சுமந்து கொண்டு வந்து 
அந்த ஊழியக்கார இடத்துல முன்பாக வைத்து ஐயா இந்த இயேசுய குழந்தைய குணமாக்கணும் ஜோ மண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தா பிறவி குறைபாடு மூளை வளர்ச்சி இல்லாத குழந்தை கை கால்கள் செயலற்று போன குழந்தை அது பேசாது சிரிக்காது பார்க்காது பொம்மை மாதிரி இருக்கிற ஒரு குழந்தை தாய்க்கு எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஒரு வேதனை அழுகிறாங்க அழுகிறாங்க இந்த குழந்தை இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த ஊழியக்காரருக்குள்ள ஒரு பெரிய பாரம் உண்டாயிற்று நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஜபம் பண்ணலாம்னு சொல்லி அந்த ஊழியத்தில் அவங்க கூட குழுவினர்லாம் சேர்ந்து ஜெபிக்கிறாங்க இயேசு நிறைய அற்புதங்களை அங்கே செய்திருக்கிறார் சப்பாணிகளை நடக்க பண்ணினார் குருடருக்கு பார்வை கொடுத்தா இந்த அற்புதெல்லாம் நடந்திருக்கிறாரு அப்போ இந்த குழந்தைக்கு சுகந்தருவார்னு ஜெபிக்கிறாங்க அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஒரு மாற்றமும் இல்லை அப்போ ஏன் இந்த குழந்தைக்கு மாத்திர சுகமாக மாட்டேங்குது அந்த ஊழியக்காரர் ஜெபிக்கிறதை விட்டு விட்டு ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்தாராம் ஆண்டவரை இந்த குழந்தை குறித்து என்ன ஏன் இந்த குழந்தைக்கு சுகம் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு ஜெபித்த போது ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை வெளிப்படுத்தி காண்பித்தார் போன ரெண்டு தலைமுறைக்கு முன்பாக ரெண்டு தலைமுறைக்கு முன்பாக இந்த குழந்தையினுடைய தாத்தா அப்பாவுக்கு அப்பா இந்த குழந்தையினுடைய தாத்தா உயிரோடு ஒரு குழந்தையை புதைக்கிற காட்சியை கத்தர் காண்பித்தார் அந்த சாபம் இந்த குடும்பத்தை தொடருகிறது என்பதால் இவர் அதிர்ச்சி அடைந்தவராக அவர் கேட்டார் அவங்களுடைய முன்னோர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அவங்க ஒரு மலைவாசி மக்கள் ஆதிவாசி மக்கள் இந்த மாதிரி ஒரு காட்சியை நான் ஆண்டவர் என்னை காண்பிக்கிறார் என்று சொன்னபோது உடனே அங்கிருந்த ஒரு வயதான பெரியவர் சொன்னார் இது உண்மைதாயா முந்தின காலத்தில் முந்தின தலைமுறையில் இங்குள்ள ஆதிவாசிகள் ஒருவருக்கொருவர் சண்டையிட்டு கொள்ளுவாங்க இப்போ பார்க்குறதுல நமக்கு மணிப்பூரில் நடக்கிறது மாதிரி சண்டையிட்டு கொள்ளுவாங்க அப்படி சண்டையிடும் போது அந்த காலத்தில் வில்லு அம்பு வாடினால் வெட்டி கொள்ளுவாங்க அப்போ அவர்கள் தாங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் அதற்கு தங்களுடைய கடவுள் தங்களுக்கு வெற்றி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நர பலி கொடுப்பாங்க பலி கொடுப்பாங்க குழந்தையை பலி கொடுப்பாங்க அந்த பூசாரி ஒரு குழந்தையை அதுக்குன்னு நியமித்து அந்த குழந்தை கையில் எடுத்து அவர் தெய்வ வணக்கம் செய்து உயிரோடு அந்த குழந்தையை கடவுளுக்கென்று புதைத்து விடுவாங்க அப்படி மண்ணில் தோண்டி புதைத்து விடுவாங்க உயிர் பலி கொடுப்பது அப்படி கொடுத்தால் இந்த கடவுள் நமக்கு வெற்றி தருவார் என்பது அவருடைய நம்பிக்கை இந்த குழந்தையினுடைய தகப்பனாருடைய தகப்பனார் முன்னோர் ரெண்டு தலைமுறைக்கு முன்பாக அவர் தான் அந்த பூசாரி அவர் தான் அப்படி பலி கொடுக்கிறவர் என்று இந்த வயதான தகப்பனார் உண்மை சம்பவத்தை சொன்னார் அப்போ தான் அந்த ஊழியக்காரர் சொன்னார் அந்த சாபம் இந்த சந்ததியை தொடர்ந்து வருகிறது உயிரோடு ஒரு குழந்தையை புதைத்து கொண்டார்களே அந்த சாபம் தொடர்ந்து வருகிறது அவங்க நம்பினாங்க இது வந்து வெற்றியை கொடுக்கும் என்று தவறான நம்பிக்கை சாபத்தை கொண்டு வரும் இதைத்தான் நம்ம அறிந்து கொள்ளணும் நம்பிக்கை கடவுள் நம்பிக்கை என்கிற பெயரில் எதை வேணாலும் நம்ம செய்யக்கூடாது அது சாபமாய் மாறிவிடும் கடவுள் நம்பிக்கைன்ற பெயரில் குழந்தையை பலி கொடுத்தாங்க அது சாபமாய் சந்ததியை தொடர்ந்து வருகிறாரு அதை ஒத்துக்கொண்ட போது இப்போ என்ன செய்வது அவங்க சொன்னாங்க அந்த குடும்பத்தை பார்த்து நீங்கள் ஆண்டோடத்தில் மன்னிப்பு கேட்டு எங்களுடைய முன்னோருடைய பாவத்தை மன்னியும் அந்த சாபத்தை சிலுவையில் நீங்கள் சுமந்தீங்களே இயேசுவே அந்த மன்னித்து எங்களுக்கு விடுதலை கொடுங்கன்னு கேளுங்க ஆண்டோர் உதவி செய்வார் என்று சொன்ன போது அந்த குடும்பத்தார் முழங்கால் படியிட்டு கதறினார்கள் அன்றுவரை எங்களுடைய முன்னோருடைய பாவத்தை மன்னியும் அந்த சாபத்தை நீங்கள் செலுவில் சுமந்தீங்களே நீங்கள் அதை மன்னித்து இந்த சாபத்திலிருந்து விடுதலை கொடுங்க கதறி அழுத ஜெபித்தார்கள் அந்த ஊழியக்காரரும் கூட இருந்தவங்களும் அவங்களோட சேர்ந்து கண்ணீரோடு அழுது ஜெபித்தாங்க பல நிமிட நேரம் கதறி அழுது ஜெபிக்கிறாங்க இந்த சாபத்தை மாற்றுங்க சிலுவில் ரத்த சிந்து நீங்கள் ஆண்டு வர இந்த குழந்தையின் மேலே வந்திருக்கிற சாபத்தை மாற்றுங்க நீ அழுது புலம்பி அவங்க ஜெபிக்க 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 தேவன் என்ற கண்ணீரை கண்டார் இயேசு சிலுவில் சாபமானதை நினைவு கோருந்தார் அதனால் அவருடைய ரத்தத்தின் பல்லமையினால் முன்னோருடைய சாபக்கட்டு அறுக்கப்பட்டது அது அறுக்கப்பட்ட உடனே குழந்தையினுடைய சரீரத்திற்குள் ஆண்டவுடைய வல்லமை இறங்கினார் அதனுடைய உறுப்புகள் செயல்பட ஆரம்பித்தார் நார்மல் சைல்டாய் மாறிவிட்டார் அற்புதமான ஒரு சுகத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார் இந்தோனேஷியாவில் எழுப்புதல் காலத்தில் நடந்த ஒரு அற்புதம் இது 
இன்றைக்கும் இயேசுதான் சாபத்தை மாற்ற முடியும் ஆனால் சம்பந்தப்பட்ட குடும்பத்தார் மனம் திரும்பணும் ஒப்பு கொடுக்கணும் பாவத்தை அறிக்கையிடணும் கண்ணீரோடு ஆண்டவிடத்தில் கெஞ்சி பிரார்த்தனை பண்ணினால் சாபத்தை மாற்றி ஆசிர்வாதத்தை ஆண்டவர் தர முடியும் அதை விட்டு விட்டு நான் என்ன பாவம் செஞ்சேன் நாங்கள் என்ன பாவம் செய்கிறோம் எங்களுக்கு ஏன் இப்படி நடக்கணும் வீரா வேசெல்லாம் பேசக்கூடாது அப்படி பேசி ஆசிர்வாதத்தை பெற முடியாது ஆண்டோருக்கு முன்னால் நம்மை தாழ்த்தணும் ஆண்டோரே இறக்க செய்யுங்க மன்னிங்க எங்களுடைய சிலுவையில் நீங்கள் ரத்த சிந்தனதை நினைங்க அப்படின்னு சொல்லி செபிக்கும் போது ஆண்டோர் அற்புதம் செய்வார் அதுக்கு தான் அவர் சிலுவைக்கு போனார் அவர் சொல்லுகிறார் நானே உன் பரிகாரியாக இருக்கிற கத்த என் மகனே என் மகளே உன் பாவத்துக்கு பரிகாரி நான் தான் உன் வியாதிக்கு பரிகாரி நான் தான் உன் தோஷத்துக்கெல்லாம் பரிகாரி நான் தான் உன்னுடைய சாபத்துக்கு பரிகாரி நான் இயேசு இயேசு என்கிற இரட்சகர் அதுக்கு தான் செலுவலை மறித்தான் அவர் மறித்தால் மாத்திரம் போராது மறித்த ஆண்டவர் உயிரோடு எழும்பணும் அவர் தான் பரிகாரத்தை கொண்டு வர முடியும் இயேசு ஒருவர் தான் மறித்தும் உயிரோடு இருக்கிற கடவுள் இந்த உலகத்தில் வந்த அவதாரங்களிலேயே மறித்தும் உயிரோடு இருக்கிற ஒரே ஒருவர் இயேசு மாத்திரம் தான் அவர் தான் பரிகாரத்தை கொண்டு வர முடியும் ஆ பிரியமானவர்களே இந்த உலகத்தில் பல தேசங்களில் விதவிதமான கடவுள் நம்பிக்கைகள் அவதாரங்கள் அவதார புருஷர்கள் என்று நிறைய பேர் சொல்லப்பட்டாலும் மறித்தும் உயிரோடு இருக்கிற ஒரு அவதாரம் இயேசு மாத்திரம்தான் அவர் மரணத்தை ஜெயித்த உயிரோடு எழுந்தார் அதனால தான் அவர் தான் மெய்யான ஒரு பரிகாரி அந்த இயேசு இன்றைக்கு உங்களை நேசிக்கிறார் என் பிள்ளைகளே நானே உங்களுக்கு பரிகாரி என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவரை நோக்கி நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் யாவரும் ஜெபிக்க முடி எழுந்து நிற்போம் இயேசு சொல்கிறார் நான் தான் உனக்கு பரிகாரி மகளே மகனே உன் பாவத்துக்கும் சாபத்துக்கும் வியாதிக்க நான் பரிகாரி உன் தோஷத்தை எல்லாம் மாற்றுவேன் சாபத்தை எல்லாம் நீக்குவேன் பாவத்தை எல்லாம் நீக்குவேன் சிலுவையில் உனக்காய் மறித்து உயிர்த்தெழுந்தேன் என்று சொல்லுகிறார் அவருடைய அன்பு நமக்காக ஏன் அவர் மறிக்கணும் நமக்காக அவர் ஏன் ரத்த சிந்தணும் நமக்காக ஏன் அவர் பாடுபடணும் நம்ம மேலே வைத்த அன்பு உங்கள் மேலே வைத்த அன்பு ஏசு உங்களை நேசிக்கிறார் ஏசு உங்களை நேசிக்கிற ஒரு ஆண்டவர் என் மகளே என் மகனே நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் நான் உனக்காக பரிதபிக்கிற ஆண்டவர் என்று சொல்லுகிறார் அந்த அன்பை நினைத்து ஆண்டவருக்கு ஒரு நன்றி சொல்லலாமா எல்லாரும் வலதுகர முயற்சி கண்களை மூடி ரெண்டு நிமிஷம் இயேசுவே எனக்காக செலுவில மறிச்சிங்களே ஸ்தோத்திரம் என் பாவத்தை நீங்கள் சுமந்தீங்களே ஸ்தோத்திரம் என்னுடைய நோய்களை செலுவில சுமந்தீங்களே ஸ்தோத்திரம் என் சாபங்களை சுமந்தீங்களே ஸ்தோத்திரம் எனக்காக பரிகாரியானீங்களே ஸ்தோத்திரம் நான் அதை விசுவாசிக்கிறேன் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் இயேசுவே உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் என் பாவத்தை சுமந்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம் என் நோய்களை சுமந்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம் என் சாபங்களை சுமந்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம் என் தோஷங்களை சுமந்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம் எனக்கு பரிகாரம் செய்தீரே என் பரிகாரியே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 மனதாரமை துதிக்கிறேன் இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உம்முடைய ரத்தத்துக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் சிலுவை பாடுகளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் பாருங்க ஒரு சமயம் பந்தலுக்குள்ள ஜப நடந்த ஒரு சமயம் ஒரு சகோதரி கேன்சர் வியாதியில் பாதிக்கப்பட்டாங்க இந்து சகோதரி டாக்டர்ஸ் கை விட்டுட்டாங்க வியாதி ஃபைனல் ஸ்டேஜ் கேன்சர் இனி சுகமாக்க முடியாது அப்படி சொல்லிட்டாங்க வீட்டில் அழுதுகிட்டே இருந்தாங்க என்ன வாலிப மகள் காலேஜில் படிக்கிறாள் ஒரு பையன் படிக்கிறான் நான் சரி இறந்துட்டா என் பிள்ளைகளுடைய நிலைமை என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஒரு அழுகை அவன் சொன்னாங்க இப்படி நாலு மாவடியில் ஜெபிக்கிறாங்க நீ போனால் இயேசு அற்புதம் செய்கிறான்னு சொல்கிறாங்க நீ ஏன் அழுதுகிட்டே இருக்க போய் இப்போ ஜோ பண்ணி பாரு சொன்னபோது காலேஜில் படிக்கிற தன் வாலிப மகளோடு அந்த தாயார் கூட்டத்துக்கு வந்தாங்க இந்த மாதிரி கூட்டத்துக்குள்ளே உட்கார்ந்துருந்தாங்க செய்தி கேட்டாங்க இயேசுவை நோக்கி அழுதாங்களாம் இயேசுவே என் மகளுக்கு நான் தாயாக இருந்தால் தானே என் பிள்ளையினுடைய வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் வாலிப பிள்ளை நான் இறந்துட்டா என் பிள்ளை அனாதையாயிரும் யார் கவனிப்பாங்க என் மகனை யார் கவனிப்பாங்க இயேசுவே எனக்கு இறக்க செய்யுங்க இயேசுவே நீ அழுது ஜெபிச்சாங்க 
அந்த மகள் வாலிப மகள் பக்கத்தில் நின்று கொண்டு இயேசுவே உங்களை தேடி வந்திருக்கிறோம் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க இயேசு சுகமாக்குவார் நீ எங்கள் அம்மாவுக்கு சுகம் கொடுங்க அப்படின்னு அழுது செபிச்சாங்க பாருங்க அவங்க மோகல்லாசிரசை பார்க்கல ஊழியக்காரனை பார்க்கல நாங்கள் போய் இந்த ஊழியக்காரனை ஜெபிக்கணும்னு நினைக்கல இயேசுவை கூப்பிட்டாங்க என்ன நடந்தது அவங்க அழுதுகிட்டே இருக்கிறாங்க பிரத்யட்சமாக இயேசு அவங்க பக்கத்தில் வந்தார் அவங்க இயேசுவை பார்க்குறாங்க பிரகாசமான முகத்தோடு வெள்ளை அங்கி தரித்தவராய் இயேசு முன்னால் வந்து நிற்கிறார் மகளை ஏன் அழுகிறாய் இது மாதிரி வியாதி கேன்சர் செத்து பேரும் சொல்கிறாங்க என் மகள் பாவாண்டுவரே என் மகளுக்காக எனக்கு ஒரு அற்புதம் செய்யுங்க இயேசு சொன்னார் உன் கண்ணீரை நான் கண்டேன் உன் விசுவாசத்தை நான் பார்த்தேன் நான் உன்னை குணமாக்குறேன்னு கரம் நீட்டி தொட்டா பிரத்யட்சமாக அதாவது தரிசனம் இல்லை பிரத்யட்சமாக இயேசு வந்து தொட்டார் கேன்சர் வியாதி மறைந்து விட்டார் அற்புதமான ஒரு சுகம் சில மாதங்களுக்கு பிறகு இந்த தாயும் மகளும் மேடையில் வந்து எல்லாருக்கு மத்தில் சொன்னாங்க இதே மாதிரி இந்த இடத்துல இயேசு வந்து பிரத்யட்சமாக நேரடியாக வந்து என்னை தொட்டு குணமாக்கினார் என்று இயேசு இவ்வளோ அற்புதமானவர் நீங்கள் கண்ணீர் வடிக்கும் போது அவரால் அமைதியாக இருக்க முடியாது விசுவாசத்தோடு இயேசுவேன்னு கூப்பிடும் போது உங்கள் பக்கத்தில் வருவார் இன்றைக்கு அவர் உங்களுக்கு தரிசனமாவார் இன்றைக்கு அவர் உங்கள் மத்தியில் வெளிப்படுவார் இன்றைக்கு அவருடைய கரம் உங்களை தொடுவதை காண்பீங்க அதே மாதிரி விழுப்புரம் இருக்கில்ல விழுப்புரத்தில் ஒரு பொது மைதானத்தில் கூட்டம் அநேக வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு பொது கூட்டம் நடத்தப்பட்டது கடைசி நாள் கூட்டம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது நிறைய கிராமத்திலேருந்து மக்கள் வந்திருந்தாங்க கிறிஸ்தவர் அல்லாத மக்கள் அவங்கெல்லாம் வந்து வசனத்தை கேட்டாங்க முதல் முதல் கிறிஸ்தவ கூட்டம் ஆண்டு ஒரு நிறைய பேருக்கு அற்புதம் செய்தார் சுக விடுதலை பெற்றவங்க மேடைக்கு வந்தபோது ஒரு வயசான தாயார் வந்தாங்க கிராமத்திலேருந்து வந்த படிப்பறிவு இல்லாத ஒரு தாயார் வந்தாங்க உங்களுக்கு என்னம்மா நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டேன் அவங்க சொன்னாங்க எல்லாருக்கும் மத்தியில் மேடையில் சொல்கிறாங்க ஐயா என் உடம்பில் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக ஒரு பிசாசு இருந்துச்சு அவர் ஆவி அதை பேசிக்கிட்டே இருக்கும் நான் படுத்தாலும் எழுந்தாலும் இரவும் பகலும் என்னை விட்டு அது போகாது பிசாசோடு குடும்பம் நடத்துறது எவ்வளோ கஷ்டம் வாழ்கிறது இந்த பிசாசு என்னை விட்டு போனோம் அப்படின்னு சொல்லி எத்தனையோ இடத்துக்கு போனேன் பரிகாரம் செய்தேன் அங்கே போனாங்க இங்கே போனாங்க அது செய்யுனாங்க இதை செய் எல்லாம் செஞ்சு பார்த்துட்டேன் ஐயா அந்த பிசாசு போகலை எனக்குள்ள அது இருக்கிறது நல்லா தெரியும் ராத்திரியும் பகலையும் கூட இருந்து என்னை வாதிக்கும் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக கஷ்டப்பட்டேன் அப்போ இந்த நோட்டீஸ் கொடுத்தேன் கிராமத்தில் வந்து இயேசு விடுதலை தருகிறார் அப்படின்னு இது யார் என்ன கடவுள்னு கேட்டேன் இயேசுன்னு ஒரு கடவுள் இருக்கிறாரா இந்த கிறிஸ்தவங்கெல்லாம் அவரை தான் கடவுள்னு நம்புகிறாங்க இதில் போட்டிருக்க இயேசு விடுதலை தகமா இயேசு வியாதியிலேருந்து பிசாசுலேருந்து விடுதலை தர்றாரா அப்படின்ன உடனே எனக்கு விடுதலை தருவாரா நீ போய் பாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஒரு கிராமத்தில் இருந்து அந்த கூட்டத்துக்கு வந்திருந்தாங்க அவங்க சொன்னாங்க இந்த கூட்டத்தில் வந்து உட்கார்ந்துருந்தேன் எனக்கு இந்த இயேசு பற்றி முன்னாற்பின்னே தெரியாது ஐயா இப்போ தான் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கவனமாக கேட்டேன் எனக்காக இந்த உலகத்தில் வந்த கடவுள்னு சொன்னீங்க எனக்காக இதை ரத்த சிந்தனார் மறிச்சாரு ஆனால் உயிரோடு இருக்காருன்னு சொன்னீங்க நான் இயேசுவே இருபத்தஞ்சி வருஷமாக அந்த பிசாசில் கஷ்டப்படுறேன் எனக்கு ஒரு விடுதலை கொடுங்க அப்படின்னு கூட்டத்துலேருந்து ஜோம் பண்ணேன் அப்போ ஒருத்தர் என் பக்கத்தில் வந்தார் அவர் வந்து என்கிட்ட பேசினார் நீ பயப்படாத மகளே நான் உனக்கு விடுதலை தர்றேன்னு என் மேலே கை வச்சார் அந்த பிசாசு போயிட்டு இருபது வருஷமாக அந்த பிசாசு என்னை விட்டு போய்விட்டது இப்போ எனக்கு நல்லா இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் கேட்டு உங்கள் பக்கத்தில் யார் வந்தா யாராவது மனுஷங்க அங்கே வாலண்டேஜ் ஊழியக்காரங்க வந்தாங்களா மனுஷன்லாம் இல்லையா நான் பார்த்த வெள்ளையாக ட்ரெஸ் போட்டிருந்தார் முகம் பிரகாசமாக இருந்துச்சு பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்தார் இதுக்கு முன்னால் அப்படி ஒருத்தரை நான் பார்த்ததே இல்லை அவர் தான் சொன்னார் என்னை கூப்பிட்டல உனக்கு விடுதலை தரேன் அவர் யாருன்னு நினைக்கிறேன் இயேசு தான் நான் அவரை தானே கூப்பிட்டேன் அவர் வந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சின்ன பிள்ளை மாதிரி சாட்சி சொன்னாங்க பிரத்யட்சமாய் வந்து விடுதலை கொடுத்தார் அதே இயேசு இன்றைக்கு இங்கே பிரசன்னமாக இருக்கிறார் அதே இயேசு இன்றைக்கு உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறார் 
நீங்கள் அவரை நோக்கி செபிக்கும் போது அவர் உங்களுக்கு தொட்டு விடுதலை தருவார் முதலாவது கவனிங்க பாவத்திலிருந்து சாபத்திலிருந்து விடுதலை ஏசு பாவமானார் சில வேலை சாபமானார் அன்றுவரை இந்த சாபம் பாவம் இந்த பாவ சாபத்துக்கு பரிகாரி நீங்கள் தான் சிலுவையில் எனக்காக ரத்த சிந்து நீங்கள் என்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படணும் என் குடும்பத்தின் மீது இருக்கிற சாப கட்டுகள் அறுக்கப்படணும் முன்னோருடைய பாவத்தினால் உண்டாகிற சாபம் எங்களை தொடர்ந்து வரக்கூடிய சாபங்கள் எல்லாம் நீங்கணும் அதற்காக நான் செபிக்கிறேன் இயேசுவேன்னு நீங்கள் செபிக்கணும் ரெண்டு நிமிடம் அதுக்கு அச்சபிக்க போகிறீங்க அப்படியே கண்களை மூடுங்க கண்களை மூடுங்க எங்களில் பாவம் இருக்கிறது பாவத்திலிருந்து ஒரு விடுதலை வேணும் சாபம் என் குடும்பத்தின் மேலே இருக்கிறது சாபத்திலிருந்து ஒரு விடுதலை வேணும் அப்படி சொல்கிறவங்க மாத்திரம் வலதுகர முயற்சி இயேசுவை நோக்கி இருதயத்தில் இயேசுவை நோக்கி ரெண்டு நிமிடம் இருந்தால் நீங்கள் ஜெபிங்க இயேசுவே பாவத்தை மன்னிங்க பாவத்திலிருந்து விடுதலை கொடுங்க இயேசுவே இந்த சாபத்திலிருந்து விடுதலை கொடுங்க சிலுவையில் என் பாவத்தை சுமந்தீங்க என் சாபத்தை சுமந்தீங்க இப்போ எனக்கு விடுதலை கொடுங்க பாவத்திலிருந்து சாபத்திலிருந்து விடுதலை கொடுங்க இயேசுவே பாவத்தை மன்னிங்க சாபத்திலிருந்து விடுதலை தாங்க பரம்பரையாய் தொடர்ந்து வருகிற சாபம் சந்ததி சந்ததியாய் தொடர்ந்து வரக்கூடிய சாபம் இந்த சாபத்தை எல்லாம் மாற்றுங்கப்பா இயேசுவே இயேசுவே இயேசுவின் ரத்தத்தினால் பாவ சாபங்கள் மாறட்டும் கோப்படுங்க கோப்படுங்க இயேசுவை கோப்படுங்க இயேசுவே நீ கோப்படுங்க தேங்க்யூ தகப்பனே உங்களுடைய பிள்ளைகள் கோபடுறாங்கப்பா கதறாங்க ஆண்டு வரு உங்களுடைய கண்ணீரை பாருங்க ஆண்டு வரு இவங்களுக்காக செலவு சுமந்தீங்களே இவங்களுக்காக செலவு சுமந்தீங்களே உங்களுடைய பாவத்தை சுமந்தீங்களே சாபத்தை சுமந்தீங்களே அண்டுவரே அண்டுவரே பாவ சாபங்களை சுமந்தீங்களே இப்போ இப்போ விடுதலை கொடுங்க விடுதலை கொடுங்க உங்கள் ரத்தத்தின் வல்லமை இறங்கட்டும் உங்களுடைய ரத்தத்தின் வல்லமை இறங்கட்டும் உங்களுடைய ரத்தத்தின் வல்லமை உங்க மேலே இறங்கட்டும் பாவ சாப கட்டுகள் அறுக்கப்படட்டும் சாப கட்டுகள் அறுக்கப்படட்டும் பாவ கட்டுகள் அறுக்கப்படட்டும் உங்களுடைய ரத்தத்தின் வல்லமை இறங்கட்டும் இயேசுவின் ரத்தத்தின் வல்லமை இவர்கள் மேலே இறங்கட்டும் இயேசுவின் ரத்தத்தின் வல்லமை இறங்கட்டும் இப்பொழுது பாவ சாப கட்டுகள் அறுக்கப்படட்டும் அறுக்கப்படட்டும் ஆண்டு வரை கட்டுகள் அறுக்கப்படட்டும் சாபத்தினால் உண்டான நோய்கள் மறையட்டும் சாபத்தினால் உண்டான வறுமைகள் விலகட்டும் சாபத்தினால் உண்டான தடைகள் எல்லாம் விலகட்டும் பாவ சாப ரோகங்கள் மாறட்டும் எங்கள் பரிகாரியாயிருக்கிற தேவனே எங்கள் பரிகாரியாயிருக்கிற இயேசுவே உம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக செலுவை சுமந்ததை நினைத்தவர்களும் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக ரத்தம் சிந்தினதை நினைத்தவர்களும் செலுவில சாபமானதை நினைத்தவர்களும் இயேசுவின் ரத்தத்தின் வல்லமையினாலே சாப கட்டுகள் அறுக்கப்படட்டும் அறுக்கப்படட்டும் இயேசுடைய ரத்தத்தின் வல்லமை நமத்தில் பிரசன்னமாக இருக்கிறார் சாபம் எங்கு இருக்கிறதோ அந்த சாபத்தில் சாத்தான் கரிய செய்வான் சாபம் இருக்கிறதே சாத்தானுக்கு தெரியும் அந்த குடும்பங்களுக்குள்ளே சாத்தான் நுழைந்து அவங்களுக்குள்ளே மரண பயத்தை கொண்டு வந்து அந்த குடும்பத்தை முடக்கி ஆசிர்வாதத்தை கெடுத்து வேதனைப்படுத்துவான் சாபத்தில் கிரியை செய்கிற அசுத்த ஆவிகள் சாபத்தில் குடும்பங்களை பாழாக்குகிற ஆவிகள் அழிக்கப்பட போகிற சாப கட்டுகள் இப்பொழுது அறுக்கப்பட போகிற சாப கட்டுகளை அறுக்கிற வல்லமை வெளிப்படுகிற சாப கட்டுகள் சாப கட்டுகள் சாப கட்டுகள் அதில் கிரியை செய்கிற அசுத்த ஆவிகள் இப்பொழுது வெளியேறுகிறது அநேகரை விட்டு வெளியேற ஆரம்பிக்கிறது அந்த ஆவிகள் அந்த ஆவிகள் வெளியே வரட்டும் அப்படிப்பட்ட ஆவிகள் வெளியே வரட்டும் குடும்பங்கள் விடுதலை அடையட்டும் அப்படிப்பட்டவர்களை அந்த ஆவிகளை இயேசுவின் நாமத்தில் உனக்கு கட்டளை கொடுக்கிறேன் நீ முன்னாலே வந்து இயேசுவுக்கு முன்னாலே விழ வேண்டும் இயேசுவுக்கு முன்னாலே விழ வேண்டும் பொல்லாத சாத்தானே குடும்பங்களை பாழாக்குகிறவனே சாபத்தை கொண்டு வந்து குடும்பத்தை பாழாக்குகிற பொல்லாத ஆவியே நீ முன்னால வந்து இயேசுவுக்கு முன்னால விழு இயேசுவுக்கு முன்னால முழு இயேசுவுக்கு முன்னால முழங்கால் படியீடு உனக்கு இனிமேல் அதிகாரம் இல்லை பொல்லாத ஆவிகள் வெளியேற ஆரம்பிக்கிறது வெளியேற ஆரம்பிக்கிறது 
சாபத்திலே கரிய செய்த ஆவிகள் வெளியேறுகிறது 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 இப்பொழுது அந்த ஆவிகள் வெளியே வருகிறது கட்டுகள் அறுக்கப்படுவதாக இயேசுவின் ரத்தத்தின் வல்லமையினாலே இயேசுவின் ரத்தத்தின் வல்லமையினாலே அந்த ஆவிகள் வெளியேறி கொண்டிருக்கிறது எல்லாரும் இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் ரத்தத்தை சொல்லி ஜெபித்துக் கொண்டிருங்க வெளியே வாப்பொல்லாத ஆவிகள் சாபத்திலே கரிய செய்கிற ஆவிகள் குடும்பத்தை பாழாக்குகிற ஆவிகள் சாபத்தினாலே குடும்பங்களை வேதனைப்படுத்துகிற அசத்து ஆவிகள் வெளியே வருவதாக சாபத்தினால் உண்டான வியாதிகள் சாபத்தினால் உண்டான இழப்புகள் சாபத்தினால் உண்டான வறுமைகள் இப்பொழுது அறுக்கப்படுகிறது விடுதலை விடுதலை இயேசுவின் ரத்தத்தின் வல்லமையினால் விடுதலை இன்றைக்கு சாபத்தின் கட்டுகள் அறுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இயேசுவின் ரத்தத்தின் வல்லமையினாலே எல்லாரும் வல்லதுகிற முயற்சி இயேசுவே உங்களுடைய ரத்தத்தின் வல்லமையினால் சாப கட்டுகள் அறுக்கப்பட்டதற்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படி சொல்லுங்க சாப கட்டுகள் அறுக்கப்பட்டது ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க விசுவாசிங்க உங்க குடும்பத்துக்குள்ள இயேசுவின் ரத்தத்தை தெளித்து ஜெபிங்க எங்கள் குடும்பத்துக்குள்ள இயேசுவின் ரத்தத்தை தெளிக்கிறேன் என் வீட்டுக்குள்ள இயேசுவின் ரத்தத்தை தெளிக்கிறேன் எல்லா சாப கட்டுகளும் அறுக்கப்படட்டும் இனி ஆசிர்வாதம் உண்டாகட்டும் சாபங்கள் மாறுகிறது இயேசுவின் நாமத்தில் சாப கட்டுகள் அறுக்கப்படுகிறது இயேசுவின் நாமத்தில் அநேக குடும்பங்கள் விடுதலை அடைகிறதை நான் பார்க்கிறேன் இயேசுவுக்கு நன்றி இப்போ வியாதி உள்ளவர்கள் வியாதி உள்ள இடத்துல கை வையுங்கள் கண்களிலே பிரச்சனை உள்ளவர்கள் கண்களிலே கை வையுங்க காதில் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் காதில் விரல் வைத்துக் கொள்ளுங்க இருதயத்தில் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் இருதயத்தில் கை வைத்துக் கொள்ளுங்க எந்த இடத்துல வலிகள் வேதனை இருக்கிறது அந்தந்த இடத்துல கை வைங்க வியாதி பிரச்சனை உள்ள இடத்துல கை வைத்துக் கொள்ளுங்க இப்போ இயேசு வந்து தொட போகிறார் அவருடைய தழும்புள்ள கரம்களை தொட போகிறது வியாதியின் கட்டுகள் அறுக்கப்பட போகிறது நோய்கள் மறைந்து உனக்கு ஒரு புதிய கண் உருவாக போகிறது புதிய செவி உருவாக போகிறது புதிய இருதயம் உருவாக போகிறது புதிய சிறுநீரகம் உருவாக போகிறது அந்த வலிகள் மறைய போகிறது எலும்புகள் நரம்புகளிலே சுகம் இயேசுவே தொடும் இயேசு 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 அந்த பெயரை சொல்லுங்க அந்த பெயரை சொல்லுங்க இயேசு இயேசு நீங்க தான் ஜெபிக்கணும் உங்க ஜபத்துக்கு ஆண்டோர் பதில் தருகிறார் எனக்காக செலுவையில் மறித்தீரே இயேசுவே என் நோய்களை சுமந்தீரே உங்களுடைய தழும்புகளால் நான் குணமாகிறேன் இயேசுவின் தழும்புகளால் நான் சுகமாகிறேன் இயேசுவே தழும்புள்ள கரத்தினால் தொடும் ஜபிக்க ஜபிக்க சுகமளிக்கிற வல்லமை இறங்குகிறது நோயின் கட்டுகள் அறுக்கப்படுகிறது வியாதி கட்டுகள் அறுக்கப்படுகிறது கட்டிகள் மறைகிறது சுகம் உண்டாகி கொண்டிருக்கிறது தேங்க்யூ லார்ட் உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி தேங்க்யூ ஜீசஸ் உமக்கு நன்றி இப்பொழுது இயேசு பிரத்யட்சமாய் சிலரை தொடுகிறார் இயேசு பிரத்யட்சமாய் வந்து சிலரை தொடுகிறார் நீங்கள் பார்ப்பது இயேசுதான் மெய்யாகவே இயேசுதான் உங்கள் முன்னால் நின்று கொண்டிருக்கிறார் இயேசுவை தான் நீங்கள் தரிசிக்கிறீர்கள் அது கற்பனை அல்ல இயேசுவே உங்களை தொடுகிறார் அவருடைய கரம் உங்கள் மேல வைக்கப்படுகிறது இயேசுவை நீங்கள் பார்க்கிறீங்க அவருடைய கரத்தை நீங்கள் பார்க்கிறீங்க வியாதியின் கட்டுகள் அறுக்கப்படுகிறது மரண வியாதிகள் மாறுகிறது மரண நோய்கள் விலகுகிறது மரண கட்டுகள் அறுக்கப்படுகிறது பாதிக்கப்பட்ட உறுப்புகள் சுகம் அடைகிறது இப்போ இயேசு இயேசு தொடுகிறார் அவருடைய கரமே உங்களை தொடுகிறது கட்டிகள் மறைகிறது கேன்சர் மறைகிறது ஆஸ்தமா வியாதி விலகுகிறது ஆத்தரைட்டிஸ் வாத நோய்கள் விலகுகிறது கண்கள் பொது கண்களாய் மாறுகிறது சிறுநீரகம் புதிய சிறுநீரகமாய் மாறுகிறது இருதய பொது இருதயமாய் மாறுகிறது எலும்புகளிலே சுகம் ஸ்பைனல் கார்டிலே சுகம் பயன்படுத்த முடியாத உறுப்புகள் சுகம் அடைகிறது கைகள் சுகம் அடைகிறது கால்கள் சுகம் அடைகிறது இயேசுவே தொடுவதை பார்க்கிறீர்கள் பயன்படுத்த முடியாத உறுப்புகள் இயேசுவே நாமத்தில் சுகம் அடைகிறது அப்படியே வல்லதுகிற முயற்சி இயேசுவே என்னை தொட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் என்னை குணமாக்கினதற்காய் ஸ்தோத்திரம் வாய் திறந்து சொல்லுங்க என்னை தொட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் என்னை குணமாக்கினதற்காய் ஸ்தோத்திரம் நீரே வந்து என்னை தொட்டீர் இயேசுவே உடைய கரம் என்னை தொட்டது இப்பொழுது நீர் கொடுத்த சுகத்துக்காக நன்றி விடுதலைக்காக நன்றி வாய் திறந்து நன்றி சொல்லுங்க என்னை தொட்டீர் நன்றி 
என்னை குணமாக்கிய நீர் நன்றி ஆண்டோடைய வல்லமாய் அநேகரை தொட்டு குணமாக்கி இருக்கிறார் இயேசுவுக்கு நன்றி இயேசுவை நீங்கள் தரிசித்தீங்க இயேசுவை நீங்கள் பார்த்தீங்க அவரை பிரத்யட்சமாய் வந்து உங்களை தொட்டார் அவருடைய தொடுதல் அவருடைய கை வைக்கப்பட்டதை பார்த்தீங்க இப்போ நோய் மறைந்திருக்கிறார் கண்களிலே சுகம் கட்டிகள் மறைந்தது எலும்புகளிலே சுகம் நரம்புகளிலே சுகம் அற்புத மாற்றம் உண்டாகி இருக்கிறார் இயேசு தொட்டா நான் சுகமாகி இருக்கிறேன் இயேசுவை நான் தரிசித்தேன் எனக்கு ஒரு அற்புத சுகம் நடந்து விட்டது அப்படி சொல்கிறவங்க வலதுகர முயத்துங்க இயேசுவே என்னை தொட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லுங்கள் என்னை குணமாக்கி நீர் விடுதலை கொடுத்த ஸ்தோத்திரம் நல்ல சொல்லுங்கள் ஒரு நிமிஷம் இந்த வாய் திறந்து சொல்லுங்கள் இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே உமக்கு நன்றி இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நீர் கொடுத்த விடுதலைக்காய் சுகத்திற்காய் நன்றி சுகம் பெற்றவங்க இல்லை இயேசு எனக்கு தரிசனமாகி என்னை தொட்டு குணமாக்கினார் அவருடைய தொடுதலை உணர்ந்தேன் இப்போ கட்டி மறைஞ்சிட்டு கண்களில் சுகம் அற்புத விடுதலை பெற்றவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க நான் தெளிவாக பார்க்குறேன் நிறைய பேர் அப்படி விடுதலை பிசாசு கட்டில் இந்த விடுதலை பெற்றவங்க வியாதில் இந்த விடுதலை பெற்றவங்க வாங்க சீக்கிர மேடைக்கு எந்த பக்கமாக வாங்க முந்தி கொள்ளுகிற ஒரு ஐந்தாறு பேர் வாங்க எந்த பக்கம் வாங்க சாட்சி சொல்ல ஆண்டு ஒரு மைய வேகமாக வரணும் எந்த பக்கம் அல்லது இந்த பக்கம் இந்த ஊர் உங்களுக்கு ஈரோடு பக்கம் எவ்வளவு காலமா பிசாசு ஆறு மாசமா படாத பாடு பட்டாங்க எந்திரிக்க முடியாதுங்க எந்திரிச்சா மலார் உட்கார முடியாதுங்க அந்த ஆவியா பட்டது என்னை படாத கஷ்டப்பட்டு இப்ப என்ன நடந்துச்சு இப்ப அங்கிருந்து வந்த உருண்டு பிறந்த எனக்கு என்னமோ என்னை விட்டு போன மாதிரி இருந்தது அந்த ஆவி போய்விட்டது ஆறு மாதமா இவங்களை பாதித்து நடக்கபடி ஆறபடி கஷ்டப்படுத்த அசுத்த ஆவி அவங்களை விட்டு வெளியேறி போய்விட்டது என்ன <laughs> 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 கண்டல ஒரு வெளிச்சம் வந்தது அப்ப என்னாச்சு பிசாசு போயிட்டா பிசாசு போயிட்டான் இப்போ இயேசு வந்து அவரை தொட்டு அவருடைய கண்ணில் ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுத்தார் பிசாசு போய்விட்டு விடுதலை கூட காட் பிளஸ் யூ காட் பிளஸ் யூ பதினஞ்சு என்னாலும் <laughs> 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 கற்பிக்கிற <laughs> 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 
முட்டி ஆப்ரேஷன் பண்ண இன்னும் அடுத்த மாதம் ஒரு ஆப்ரேஷன் நாங்க ஊட்டியிலிருந்து நாங்க வரோம் ஆண்டவரை ரொம்ப ஜவம் பண்ணி அழுந்து எனக்கு ஏன் இந்த சோதனை நன்று ஜவம் பண்ண ஆண்டவர் என்னை தொட்டார் இப்ப நல்லா நடக்கிறேன் நான் என் கையால் வீக்கத்தோட வந்த இப்ப நல்லா எல்லாம் போயிட்டு நல்லா நட நடக்க முடியாம வந்தாங்க ஊட்டியில இருந்து பஸ்ல உட்கார கூட முடியல இங்க வந்து முட்டி கூட போட முடியலன்னு எனக்கு ஆமேன் பாருங்க வரும்போது அவளால் நடக்க முடியாது இப்படி முட்டி போட முடியாது காலெல்லாம் வீக்கம் ஏசு தொட்டு விடுதலை கொடுத்துட்டார் அலையிலுவியா வருஷமா வகுத்தில் கொழுப்பு கட்டின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆஸ்பத்திரியில் இப்போ இங்கே வரவும் எனக்கு சோகமாயிடுச்சு உங்கள் பேர் என்ன எல்சபெத் எந்த ஊர் மண்டபசாலை மண்டபசாலை அறுப்பு பாட்டு மண்டபசாலை இப்போ அந்த கட்டி இல்லை எட்டு வருஷமா இருந்த கட்டியே காணவில்லை ஆண்டு தொட்டு குணமாக்கிட்ட கரந்துட்டுங்க இயேசுவுக்கு ஸ்தோத்திர ஆமே காட் பிளஸ் நான் வந்து பிரியதர்ஷினி சென்னையிலேருந்து வந்துட்டுருக்கேன் ரெண்டரை வருஷமா எனக்கு பின்னாடி வலிக்கும் கழுத்து தலை படிக்கும் போது படிக்க முடியாது ஞாபகம் இருக்காது மறந்து போயிடும் ட்ராவலில் பஸ்ஸில் ட்ரெயினில் போயிட்டு வந்தனா ஒரு பக்கம் தான் இந்த பக்கம் என்னால் திரும்ப முடியாது பார்க்க முடியாது இப்போ நான் கண்ணை மூடி நீங்கள் கை வைக்க சொன்னீங்க கண்ணை மூடி ஏசப்பா எனக்கு விடுதலை கொடுங்க அப்படி சொல்லி நான் வேணேன் நான் எங்கள் அம்மா வந்திருக்கோம் வேணா கண்ணை மூணு ஏசப்பா வந்து சாத்தங்கிட்ட இருந்து என்னை காப்பாற்றி அவன் ஏன் இல்லை நான் வந்து நான் சுகமாக்குவேன் சொல்லி அப்படி சண்டை போட்டு என் கழுத்தில் என்னோடய இதில் கை வச்சு என் நெத்தில் முத்தமிட்டு நான் உன் கூட எப்பவுமே இருப்பேன் நீ எனக்கு தரிசனே வந்து தொட்டார் எவ்வளோ கஷ்டம் பாருங்க படிக்கிற மகளுக்கு இயேசு வந்து கரத்தினால தொட்டு குணமாக்கி இருக்கிறார் எல்லாம் கரந்துட்டு இயேசுக்கு நன்றி சொல்லுங்க ஆமே காட் பிளஸ் யூ காட் பிளஸ் யூ என்ன பேர் என்ன ஆரோக்கிய சாமி என்ன செய்ய உங்களுக்கு மூணு வருஷமா எந்த இடத்துல இந்த பகுதியில் இவ்வளோ சைஸ் இல்லை கேன்சர் கட்டின்னு உங்களுக்கு யார் சொன்னாங்க டாக்டர்ஸ் செக் பண்ணிட்டு பயோசி உறுதிப்படுத்திட்டாங்க <laughs> என் ஐயா விசுவாசத்தோடு வந்து ஜெபிச்சு அந்த கட்டி மறைந்து விட்டது கேன்சரை மறைய பண்ணின இயேசுக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க அலே லூயா நான் வந்து தவுள் வாசிக்கிறேன் மேலே வாசிக்கிறேன் சரி ஒரு சின்ன ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போகல தான் ரோட்டில் அடிபட்டு போன வருஷம் ஜூலை மாதம் அடிபட்டது நாலு ஆப்ரேஷன் பண்ணி காலில் இதில் கெச் பண்ணிட்டாங்க இதிலிருந்து எடுத்தால் தான் இவர் கால் நடக்க முடியும் இதுக்கு அங்கிட்டு நீரெல்லாம் உடம்புல ஏறிச்சு பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நாலாவது ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப சூடம் ஜாம்பராணிலையும் பத்து தான் பெட்டில் வச்சுருந்தாங்க இப்போ நாலாவது ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது ஆண்டவர் நான் நினச்சி அன்றைக்கி நைட்டு அழுதேன் இயேசுவன் நினச்சி அழுதீங்க கா காலையில் வந்து காலை வந்து எடுத்தால் தான் காப்பாற்ற முடியும்னு சொல்லி எல்லாம் வச்சுட்டாங்க ஆனால் காலையில் எல்லாருமே வீட்லேயும் அழுகிறாங்க இந்த மாதிரி காலை எடுத்து தான் வருவாங்க ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்குள்ளேன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை நைட்டு ஆண்டவர் எனக்கு நீங்கள் நடக்க வைக்கிறதுக்காண்டி நீங்கள் வழி கொடுக்கும்னு சொல்லி அன்றைக்கி விடிய விடிய தூக்கம் இல்லாமல் அழுதேன் ஆப்ரேஷன் பண்ணி வரும்போது இந்த காலோடு வந்தது சந்தோஷம் போன வாரம் வரும்போது வண்டியில் அதுக்கு முன்னாடி வண்டியில் கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டிக் இல்லாமல் இங்கே வரவே முடியாது வண்டி ஸ்டிக் இல்லாமல் நடக்க முடியாது நடக்கவே முடியாது ஓய்வு தொண்ணை இல்லாமல் வரவே முடியாது எத்தனை வருஷமா இந்த ஸ்டிக்கு பயன்படுத்துறீங்க ஒரு வருஷமா ஒரு வருஷமா இதை பயன்படுத்தினா தான் நடக்க முடியும் நடக்க முடியும் வர முடியும் காலையில் வரையில் கூட பஸ்ஸில் ஏற முடியல இந்த பாருங்க ஓகே ஓகே ஒரே வலி இதுல இருந்து காலு ஃபுல்லாவே உள்ள ராடு வச்சு எடுத்துட்டாங்க ராடே இல்லாம இந்த குச்சி பலம் இல்லாம ஆண்டு வந்து நடக்க வச்சுட்டார் ரொம்ப சிரிப்பு சந்தோஷமா இருக்கிறார் இனிமே இந்த குச்சி தேவையில்லை ஆண்டு இப்பதான் நடக்க வச்சுட்டார் நீங்க இது யாரு உங்களுக்கு உங்க மனைவி இவங்களுக்கு சொல்றதுல உண்மைதானா அப்படிதான் இதை வச்சுதான் நடந்து வந்தாங்க நடப்பாங்க கூட ஒரு ஆள் கொலைக்கு வேணும் குச்சி இல்லாம மேல ஏறி நடந்து குச்சிலாம் மேலே நடந்து வந்துட்டாங்க ஆண்டு ஒரு நல்ல சொல்லு நல்லா நடந்து போங்க வேகமா எனக்கு ஒரு ஆசிர்வாதம் வேணும் வீட்டுக்குள்ள சமாதானம் வேணும் குழந்தை செல்வம் வேணும் இது மாதிரி ஒரு பிளஸ்ஸிங் ஒரு ஆசிர்வாதம் வேணும் பிள்ளைகளுக்கு திருமண காரியம் நடக்கணும் பிஸ்னஸ் வேணும் அப்படி விரும்புகிறவங்க வல்லதுகாரம் ஆயிட்டுங்க கண்களை மூடி ஒரு நிமிடம் செபிக்கணும் இயேசுவே இந்த ஆசிர்வாதம் எனக்கு வேணும் வேலை வேணும் பிள்ளைகளுடைய திருமண காரியம் நடக்கணும் 
கற்பத்தின் ஆசிர்வாதம் உண்டாகணும் அண்டு ஒரு ப்ரமோஷன் எனக்கு வேணும் பிஸ்னஸுக்கு வழி திறக்கப்படணும் வீடு கட்டப்படணும் சாபம் ஆசிர்வாதமாய் மாறும் என்று சொன்னீரே இன்று முதல் ஆசிர்வாதம் உண்டாகட்டும் இன்று முதல் வீட்டுக்குள்ளே சமாதானம் உண்டாகட்டும் இன்று முதல் வீட்டுக்குள்ளே ஆசிர்வாதம் உண்டாகட்டும் திருமண காரியங்கள் வாய்ப்பதாக குழந்தை செல்வம் உண்டாவதாக பிஸ்னஸில் தொழிலில் நஷ்டங்கள் மாறி அது லாபம் ஆசிர்வாதம் உண்டாவதாக வழக்குக்கு முடிவு உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் குடும்பங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படட்டும் வீட்டு வேலைகளை முடித்து வீட்டை கட்டி கொடுப்பீராக கடன் பிரச்சனைகள் நீங்கட்டும் கடன் பிரச்சனைகள் இயேசுவின் நாம நீங்கட்டும் கடன் பிரச்சனைகள் மாறுவதாக அற்புதம் நடக்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் அவர்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிற காரியத்தில் அற்புதம் நடக்கட்டும் அன்று வரை பிள்ளைகளுக்கு படிப்பில் ஞானத்தை தாரும் பிள்ளைகளுக்கு சுகம் உண்டாகட்டும் சாபத்தினால் உண்டான வியாதியெல்லாம் மாறட்டும் இன்று முதல் வீட்டுக்குள்ளே மாற்றம் வரட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் குழந்தை செல்வம் உண்டாகட்டும் கத்தருடைய கரம் அற்புதம் செய்துவிட்டாரு ஆசிர்வதித்து விட்டது அதற்காய் ஸ்தோத்திரம் அவள் வேண்டிக் கொண்டதை நிறைவேற்றி தருகிறீர் அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு நன்றி தகப்பனே இவர்கள் உண்மை தேடி வந்தார்கள் இந்த பிள்ளைகளுக்காக செலுவையில் நீர் பரிகாரத்தை செய்து முடித்தீர் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதித்து விட்டீர் ஒவ்வொருவருக்கும் அற்புதம் செய்து விட்டீர் நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் என்று விசுவாசிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே அற்புத விடுதலை பிரார்த்தனையில் கலந்து கொண்ட அத்தனை பேரும் ஆனந்த கழிப்புடன் திரும்பி சென்றனர் மீட்டிங் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு நல்ல மெசேஜ்லாம் நல்லா கொடுத்துருந்தாங்க இங்கே வந்ததுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு வரும்போது சோர்ந்து போய் ரொம்ப பலவீனமாக வந்த ஆண்டவருப்ப அவர் புது வாழ்க்கை புது பலனை தந்திருக்கிறாரு இந்த மீட்டிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்தது நாங்கள் வந்து நிறைய காரியங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டிருக்கோம் வீட்டில் ஒரே பிரச்சனை ஒய்ஃபுக்கு அம்மாவுக்கும் ஆகாது எனக்கு தான் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகும் ஓவ பிரச்சனையாக இருக்கும் என்னென்னா இந்த பிரச்சனை முடியவே இல்லையா எனக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே உள்ளே நேற்று வரும்போதே எனக்கு அந்த பாரம் எல்லாம் அப்படியே இறங்கி போயிடுச்சு கிளியர் ஆகிடுச்சு எனக்கு இப்போவே தெரியுது வீட்டுக்கு போனால் சந்தோஷமாக இருப்போம் சமாதானம் கிடைக்குன்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு நான் போகிறேன் தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக